ஏன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல இந்த சந்திப்பு வந்து திடீர்னு இந்த ஜூம் பத்தி கேள்விப்பட்டேன் சந்திக்கலாமே இப்படி ஒரு சந்திப்பு இந்த சந்திப்பு இல்லைன்னா இருந்திருக்கலாம் இப்ப திடீர்னு நான் வந்து செல்லப்பாவையோ நகுலனையோ இந்த காலகட்டத்துல படிச்சிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப தீவிரமா நேரமே இல்லாம வேற வேலைகள்ல ஈடுபட்டு அதனால இப்ப டைவெர்ட் பண்ற மாதிரி இந்த வேலைகள்ல இந்த படிக்கிற வேலையில நான் ஈடுபட்டிருக்கவே மாட்டேன் ஆனா இது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் நீங்கெல்லாம் கொடுத்ததுதான் இது இந்த சந்திப்பு இது ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு எனக்கு தோணுது அது ரீசெண்டா இப்ப இந்த ஒன் வீக்ல ஒரு வாரத்துல நக்குழுன்னை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தோணுச்சு நான் பல சமயங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் நக்குழுனோட வாரிசு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா ஆனா அவருடைய முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நினைவு பாதைய நான் படிச்சதில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் படிக்கும் போது ரொம்ப புதுசா இருந்தது இதப்ப நம்ம படிச்சிருக்கலையான்னு தோணுச்சு ஒருவேளை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அங்க எங்க படிச்சிருக்கலாமா இருக்கும் மற்ற ஒர்க் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அது படிக்கும் போது பல இடங்கள்ல அந்த மாதிரியான டெக்ஸ்ட நான் உருவாக்கி இருக்கேன்னு எனக்கு தோணுச்சு உதாரணமா கர்நாடக முரசும் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதான ஓர் அமைப்பியல் ஆய்வுங்கிற சிறுகதை நேனோங்கிற சிறுகதை ஜோக்கர் வாசியங்கிற சிறுகதை இந்த மாதிரி சிறுகதைகள் ஜீரோ டிகிரி அதுல சில போர்ஷன்ஸ் இதுல எல்லாம் நகுலனோட அப்படியே சிமிலாரிட்டி தெரியுது அதுவும் இந்த கர்நாடக முரசுங்கிற கதையில நீண்ட பேர் இல்லையா அது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா தெரியல மதுமிதா சொன்ன பாம்பு கதைகள்ங்கிற தொகுப்புல இந்த கர்நாடக முரசு கதை இருக்கு இல்ல நெட்ல இருந்தா தேடி பாருங்க அதுல ஒரு இடத்துல வந்து அது வந்து எப்படி நான் லீனியரா போகும் இந்த கதையில வந்து ஒண்ணு கதையெல்லாம் இருக்காது சிறுகதை தான் வார்த்தைகள் அப்படியே வந்து வார்த்தைகளோட அப்படியே வந்து காடு மாதிரி காட்டுல எப்படி மரங்கள் சூழ்ந்து இருக்கும் அது மாதிரி அப்படியே வார்த்தைகள் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மீனிங் ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ட்ரசில வந்து வார்த்தைகள் பொட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட் அதுல வந்து ஒரு இடத்துல இன்டர் டெக்ஸ்ட்ல நிறைய இன்டர் டெக்ஸ்டுவாலிட்டி இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசத்துல இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல நமக்கு கேட்கிற காதல விழற பாடல்கள் நிறைய வார்த்தைகள் அதுல வந்து கே பி சுந்தராம்பால் பாடின வேல் வேல் வெற்றி வேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா கண்பனுக்கு ஆரோகரா அப்படிங்கிற பாட்டிருக்கு அது வந்து அந்த கதையில ஏதோ ஒரு இடத்துல அது வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நக்குலனோட நினைவு பாதையில பாத்தீங்கன்னா வேல் வேல் வெற்றி வேல்னு வருது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி மேட்னஸ் அந்த போன வாரம் படிக்கும் போது படிச்சுட்டு இருக்க போது ஒருத்தர் நான் லீனியர் ரைட்டிங் பத்தி அவருக்கு என்ன ஒரு வயசு முப்பது இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் சுமாதிரா இருக்கும் நான் லீனியர் ரைட்டிங் பத்தி ஏதோ ஒரு கற்பரை எழுதிக்காரு அதை என்னோட நண்பர் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காரு அந்த நான் லீனியர் ரைட்டிங்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் தெரிவிச்சா இருக்கு அதுல வந்து என்னோட பேரே நான் லீனியர் ரைட்டிங்ல முக்கியமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் பேர் போடணும் யாரோ ஒரு யாரோ ஒரு அன்னோன் அனானிமஸ் அதுல இல்ல அதாவது சக எழுத்தாளரும் யாரும் பேரும் சொல்றது இல்லை இன்னொன்னு என்னோட சக எழுத்தாளர்கள் என்ன படிச்சிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்கும்போது பேர் சொல்றதுக்கே தயங்குறவங்க நக்குலனோட சிமிலாரிட்டி வந்துட்டு இருக்கு இவர்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு அதுல நம்ம நான் ஃபீல் பண்ணேன் நக்குலனை நீங்க படிச்சீங்கன்னா குறிப்பா நினைவு பாதை நவீன டைரி நாய்கள் இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா அந்த சிமிலாரிட்டி தெரியும் இன்னொரு விஷயம் 
நகுலனே அவரோட கால காலத்துல அங்கீகரிக்கப்படாத நகுலனை வந்து ரொம்ப ரைட்டர்ஸ் ரைட்டர் ஒரு பெரிய ஐக்கம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க போனங்கி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் நான் இப்படி ஒரு பத்து பேருக்கு பத்து பேர் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஆனா அவர் நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்னா அவரோட ரெண்டே ரெண்டு புத்தகங்களை தவிர ஏராளமா எழுதிருக்காரு ஆனா எழுத ஆரம்பிச்சது ஒரு நாற்பது வயசுலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப தீவிரமா நாற்பதுல இருந்து ஒரு எழுபது வரைக்கும் ரொம்ப தீவிரமா நிறைய எழுதிட்டாரு அவரோட எழுத்துக்களை நான் முக்கியமா நாவல் எல்லாம் அவரு என்ன நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இருந்தாரு இப்ப இருந்திருக்காரு அவரு ஒரு பப்ளிஷரும் அவரோட புத்தகங்களை போட தயாரா இல்லை அவரே பணம் அனுப்பி பணம் கொடுத்துதான் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட அத வெளியிட்டு இருக்காரு விற்பனைக்கும் வேற அவரு விற்க முடியாது இல்லையா யாராவது விற்பனையாளர்கிட்ட கொடுப்பாரு அவங்க பணம் தர மாட்டாங்க இதுதான் ராயல்டியாவது இதுல எந்த பேச்சுமே கிடையாது அவரே பணம் போட்டு அப்படி யார்டையாவது விற்பனையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள்கிட்ட தானமா கொடுத்துருக்கு அவ்வளவுதான் இப்படிதான் அவரோட புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்துருக்குது ரெண்டே ரெண்டு புத்தகங்கள் அது ஒரு புத்தகம் தமிழ் புத்தகம் அழகம் இன்னொரு புத்தகம் இன்னொரு கழிப்பம் அவங்ககிட்ட இருந்தும் ராயல்டி எல்லாம் வந்தது இல்லை பல இடங்கள்ல சொல்றாரு அவரு ஒரு இடத்துல சொல்றாரு பென்ஷன் வாங்கும் போது அவர் வந்து திருவனந்தபுரத்துல ஒரு கிறிஸ்டியன் காலேஜில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்காரு டியூட்டரா இருந்து அப்படி அப்புறமா ப்ரொஃபஸருங்கிற நிலைமைக்கு போயிருக்காரு அவருக்கு அவர் வந்து வாழ்நாள் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்யாணம் ஆகாம இருந்தவர் அந்த கல்யாணத்தை பத்தி நிறைய பேர் அவர்கிட்ட கேட்பாங்க ஏன் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னு நிறைய பேட்டி கேட்கிறவங்க எல்லாம் நண்பர்கள் எல்லாம் ஏன் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னு கேட்கும்போது அவரு ரொம்ப வெளிப்படையான ஆள் அவர் சொல்றாரு ஒரு தடவை பாம்பேல அவரோட சிஸ்டர் இவருக்காக பொண்ணு பார்த்துருக்காங்க பார்க்கும்போது இவரும் போயிருக்காரு போய் பார்த்துட்டு போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த பெண்ணோட அம்மா என்ன வேலை பார்க்குற அப்படின்னு கேட்டு இவரு நான் டியூட்டரா இருக்கேன் காலேஜில் இங்கிலீஷ் டியூட்டர் டியூட்டருக்குலாம் யாருக்கா பொண்ணு தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடியாது மறுத்துட்டாங்களாம் அப்புறமா தெரிய வந்துதான் அவருக்கு அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு திருமணமாகி மனைவியை இழந்த இன்னொரு வயதான ஆளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்காரு இப்படி ஒன்னு ரெண்டு கல்யாணம் வந்து தடைபட்டு போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கணும் அவங்க வயசான காலத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கூட்டு குடும்பமா கூட்டு குடும்பம்னா என்ன அம்மா அப்பா இது சோ அவங்க பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு திருவனந்தபுரத்திலேயே இருந்துட்டாரு சோ இந்த கல்யாணம் பண்ணாம தனிமையா இருந்த ஒரு வாழ்க்கை அவரை யாருமே அங்கீகரிக்கல பரிசு ஒன்று ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அது அது ஆனா அந்த பரிசுலாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன லெவல் அளவுல தான் சாகித்ய அகாடமி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவருக்கு பரிசு கொடுக்கல பரிசு கொடுத்துருந்தா ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் வேலை வேற மொழிகளுக்கு பல பல வேற மாநிலங்களுக்கு அவரு போயிருப்பாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை இந்த அங்கீகாரமே இல்லையே ரைட்டர்ஸ் ரைட்டர்னு கொண்டாடினாலும் ஒரு பத்து பேர் அங்கீகாரமே இல்லையே இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க யார வேணாலும் கேட்டு பாருங்க நான் கூட நான் படிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஒண்ணு அவரு புரியல இப்படி ஏதாவது புத்தகம் கிடைக்கல இப்ப இப்பவே கூட அவரோட கவிதை தொகுதி கவிதைகளை பத்தி பேசலாம்னு சொல்லிட்டு கவிதை தொகுதியை பார்த்தா ஒரே ஒரு தொகுதி தான் கிடைச்சது ஐந்து அப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமா அவரோட கவிதை தொகுதி யாரும் போடல இந்த அங்கீகாரத்தை பத்தி பேசும்போது நீங்க ஏதாவது இந்த அங்கீகாரம் இல்லையே யாரும் அப்படின்னு கேட்கும் போது என்ன சொல்றாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என் வேலை நிக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க அப்படிங்கிற என்னோட எழுத்து நிக்கும்னு கூட சொல்ல என் வேலை அப்படிங்கிற என் வேலை நிக்கும்ங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பாருங்க ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சும் அவரோட படைப்புகளை பத்தி பேசுறோம் இருபது வருஷம் இல்லை இன்னும் இரநூறு வருஷம் கழிச்சு கூட யாராவது ஒருத்தர் வந்து இப்படி நகுலனை பத்தி நிச்சயமா பேசுவாங்க இந்த இந்த கூட்டத்தினாலதான் இந்த சந்திப்புனாலதான் நகுலன் நம்ம படிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுவும் நினைவு பாதை முதல் வாய்ப்பு இந்த வயசுல படிச்சு இது இந்த தப்ப 
தயவு செஞ்சு நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க மூணாம் தடவை சொன்ன மாதிரியே நான் சொல்றேன் ஏன்னா நினைவு பாதையெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் புரியலையே அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன திரும்ப திரும்ப என்ன தோணுதுன்னா ஏன் புரியணும் ஒரு விஷயம் நமக்கு எல்லாமே புரியுதா எல்லாமே புரியுதா ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு வயசு அந்த குழந்தை வந்து எப்படி இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்குது எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைகள்லாம் அண்ணாந்து தான் பாரு ஏன்னா நம்ம அப்படி மேலே நிற்கிறோமோ அப்படி தூக்கிக்கிறத நேரத்தை தவிர மற்றபடி எல்லாமே இது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா பூனைகளோட தானே நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த பூனையை வந்து இப்படி பார்க்கும் நம்மளை அண்ணாந்து பார்க்கும் அப்போதான் அந்த குழந்தைகளும் அண்ணாந்து பார்க்கும் அந்த மாதிரி நம்ம அண்ணாந்து பார்க்க கற்றுக்க வேண்டியது தானே நம்ம வாழ்க்கையிலே அண்ணாந்து பார்த்தது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அண்ணாந்து பார்த்துருக்குமா என்னைக்காவது ஒரு நிலவை நம்ம அண்ணாந்து பார்த்துருக்குமா நட்சத்திரங்களை அண்ணாந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு முறை மாண்டிக்கா போகுது பொதுவாக சொல்றேன் அண்ணாந்தே பார்த்தது இல்லை இல்லை அது மாதிரி அப்புறம் வேற நமக்கு இருக்கிற இந்த ஈகோ பிரச்சனை எல்லாம் அதனால எல்லாம் நம்ம யாரையும் எதையும் அண்ணாந்தே பார்த்தது இல்லை அதனால புரியல சும்மா தமிழ்ல தானே எழுதிருக்கு அது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நினைவு பாதை நம்மளோட அலமாரியில இருந்து என்னைக்காவது எடுத்து அதுல ஒரு ஒரு பத்தி ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பக்கம் அதுல கடைசி பகுதி தான் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசி பகுதி தான் ஒரு அந்த பேரனாயான்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி போகணும் தவிர முதல்ல எல்லாம் நல்ல லகுவா எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய மாதிரி தான் அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம போற போக்குல அப்படி சொல்லுவோம் உள்ள உள்ள இன்டர்டெக்ஸ் உள்ள உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு செரி இருப்பாரு அது வந்து பிரியாணில வந்து முந்திரி பொறுப்பு கிடக்கிற மாதிரி அல்லது கேசரியில முந்திரி பொறுப்பு கிடக்கிற மாதிரி இப்ப இருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு அதை பத்தி சுவை மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்குள்ள இன்னொரு டெக்ஸ்ட் ஓடி வரும்போது இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுங்க பரவாயில்ல தெரிஞ்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் தெரியலனாலும் இது இன் இட்செல் அது ஒரு பிளஷரை தான் கொடுக்கும் அதுல ஒரு சில ஏன்னா அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு நிறைய சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு ஏன்னா எழுதிக்கிட்டே இருந்தவர் இல்லை அந்த குடும்பம் வேற கிடையாது இல்லை அவருக்கு இன்னொரு விஷயம் அவரை பத்தி சில தகவல்களும் பர்சனல் தகவல்களும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு அவர் வந்து இப்ப என்ன மாதிரி எல்லாம் இந்த டொமஸ்டிக்கான விஷயங்கள் இருக்குல்ல இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில எல்லாம் நானும் வந்து இப்பதான் எனக்கு வந்து பல காலமா இந்த ஈபி கார்டு ரேஷன் கார்டு இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது இப்பதான் சமீப காலத்துல நேரம் வந்து கொஞ்சம் லௌகீகத்துக்கும் போயிட்டு இருக்கு அது இந்த கொரோனா பீரியட்ல நிறையவே போகுது அவருக்கு இந்த பிரச்சனையே இல்லை ஒய்ஃபுங்கிற இல்லை அந்த கொட குழந்தை குடும்பம் அந்த லக்ஸூரி எல்லாம் இல்லைன்னாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மா ஒரு அம்மா அவர் அவங்க வீட்டுக்கு அந்த அந்த அம்மாவோட வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு இவங்களோட நிலத்தை எழுதி எழுதி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து அதன் நன்றி கடனா அவங்களா வாழ்ந்து அவங்க ஒரு நான் இவரு வாழ் இவரு இறக்குற வரைக்கும் இவரு குடும்பத்துக்கு இவருக்கு இவருக்கு பணிவிட செஞ்சு பணிவிடனா சமைச்சு போடுறது ஏன்னா இவருக்கு சாப்பாடு கஷ்டம் வந்து பாரு சமைச்சு போடுறது வீட்டை பெருக்கி குறைக்கிறது வீட்லயே தான் இருப்பாங்க அல்லது அவங்க வெளியில போயிட்டு வந்தாங்களா நமக்கு தெரியல நான் ஒரே ஒரு இதுல தான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து எழுத்தாளர்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்குல்ல அது ஒரு கெட்ட பழக்கம் தான் கெட்ட பழக்கம் தான் சொல்லுவேன் என்ன என்னை நிறைய பேர் சந்திக்கும் போது ஒரு இருபது வருஷமா அவங்கள ரொம்ப தீவிரமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இருபது வருஷமா அஹ் உங்களை சந்திக்கணும்னு தோணல அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னால சொல்ல ஏன்னா அவங்க ஒரு ரொம்ப தீவிரமான ஒரு வாசகரா எடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்பாங்க முன்னாலே பாத்துருக்கலாமே மிஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு இழப்பு ஒரு மிஸ் பண்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கும் ஆஹ் அது வந்து நகுலன் கிட்ட எனக்கு ஏன்னா சுந்தர ராமசாமி இறந்து பத்து நாள் கழிச்சுதான் நான் அவரை பாக்குறேன் திருவனந்தபுரத்துல 
ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக போயிருக்கும் போது அதே ஊர் தானே இவரை பார்த்து நக்குள்ள நான் பார்த்தேன் அப்போ கூட நக்குள்ள நான் பார்க்கணும்னு போல நக்குள்ள நான் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு போவேன் அப்ப அவரு உள்ள நுழைஞ்சதும் நீங்க யாரு என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு பேரு தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு படிச்சதெல்லாம் இல்ல சாரணி தான் பேசு நீங்க பாப்பா நான் அப்படின்னு கேட்டாரு இப்படிதான் அவர் பேசுவாரு ஆஹ் இல்ல அவரு வந்து நான் அவர யாருமே சார்னு கூப்பிட்டது இல்லை அது ஒரு சிம்லாரிட்டி பாருங்க என்ன யாரும் சார்னு கூப்பிட மாட்டாங்க அவரை வந்து எல்லாருமே நக்குலன்னு தான் கூப்பாங்க சின்ன பசங்கெல்லாம் கூட நக்குலன்னு அதாவது எழுத் அவரோட எழுத்தோட பரிச்சயப்பட்டவங்க எல்லாம் நக்குலன்னு இல்லை நக்குலன் பிராமின் இல்லை அப்படின்னு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு கேள்விலாம் கேட்டார் அதெல்லாம் இங்கே சபையில் சொல்ல முடியாது நிறைய ஜாசிப்லாம் சொல்லுவார் கேட்பாரு கேள்விலாம் கேட்பாரு எப்படின்னா யாரு யார வச்சுட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி அவ்வளவு ரொம்ப அது எதுக்குன்னா அது அதுவும் இந்த நம்மளோட உரையாடல்ல பேச்சுல வரும் அவர் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரிதான் ஒண்ணு இத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நக்குலன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மத்த எழுத்தாளர்கள் மாதிரி கிடையாது அதனாலதான் சொன்ன என்னுடைய இந்த உரை என்னுடைய உரைகள்லயே மிக மிக முக்கியமானதா இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் பேசப்படுற பொருள் நக்குலன் ஏன்னா அவர் வேற யாரு மாதிரி கிடையாது யாரு மாதிரி கிடையாது தீ ஜானகிராமனா இருக்கட்டும் நான் வழிபடுற தீ ஜானகிராமன் லாச்சரா லாச்சரா வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அதுல அந்த துவனியில ஒரு கேஷுவல் இது இருந்துச்சு ஆட்டிடியூட் இருந்த மாதிரி எனக்கு பட்டுச்சு அப்போ பொங்கிட்டேன் லாச்சரா கடவுள் இதை பத்தி எப்படி இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எனக்கு கடவுளா இருக்கிறவங்கள கூட காணாசு சீசு செல்லப்பா யாருமே நகுலன் பக்கத்துல வர முடியாது அவரு வேற நகுலன் வேற அதனால்தான் இந்த கூட்டம் வேற இந்த சந்திப்பு வேற ஏன் வர முடியாது நகுலன் கிட்ட யாருமே வர முடியாது நெருங்கவே முடியாது அவரோட நிழல் கூட பட முடியாது ஏன்னா அவர் அவரு வேற அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது அதுல இருந்து நான் சொல்றதுல இருந்து வேறன்னு தோணுச்சுன்னா இது வெற்றி அல்லது அவரோட எந்த ஒர்க்கை நீங்க படிச்சாலும் இந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்துடும் தி ஜானகிராமனோட மோகமுள் படிக்கும் போது கண்ணீர் விடும் கதறணும் ஆனால் தி ஜானகிராமனால கூட அவருடைய நிழலை கூட தொட முடியாது ஏன்னா நகுல வேற இன்னொன்னு நகுலன் மாதிரி நம்ம வளன் அரசு கேட்டிருந்தாரு அது ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தது வளன் வளன் அரசு அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு நகுலனுக்கு நகுலனுக்கும் அந்த கேள்விக்கு இப்ப ஒரு ரெலவன்ஸ் வருது நகுலனுக்கும் அவரது சமகால எழுத்தாளர்களுக்கும் முன்னோடி இருக்காங்களா இந்த கேள்வியில ஒன்ன எடுத்துடணும் நகுலனுக்கும் அவரது சமகால எழுத்தாளர்களுக்கும் தான் நகுலன் வேற அவரோட சமகால எழுத்தாளர்கள் வேற அதனால ரெண்டையும் நம்ம இணைக்கவே முடியாது அதனால அந்த கேள்வியில இருந்து அதை தூக்கிடும் நகுலனுக்கு முன்னோடி இருக்காங்களா அது பிராக்கெட்லயும் போட்டிருந்தாரு பாரதி தவிர நகுலனுக்கு நீங்க இதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நகுலனுக்கு முன்னோடி கிடையாது ஆங்கிலத்துல இருப்பாங்க அவரு நிறைய பேர் சொல்றாரு அவரு அவங்கள எல்லாம் நான் யாரையும் படிச்சது இல்லைன்னா அது அவங்க எல்லாம் அந்த காலத்து மாஸ்டர்ஸ் இலக்கியத்துல வந்து அந்த காலம் இந்த காலம் தான் ஒண்ணு கிடையாது ஆனா என்னோட படிப்புங்கிறது வேற மாதிரி பொலிட்டிக்கலா பொலிட்டிக்கல்னா இலக்கியத்துல நான் செலக்ட் பண்ற ஏரியா அந்த மாதிரி உதாரணமா பிராங்கோன் உதாரணமா லத்தீன மதிப்பு இலக்கியம் அப்படிங்கிற அரசியல் இல்ல அந்த இது அவரு வந்து வர்ஜீனியா உள்ப நிறைய சொல்றாரு இன்னொன்னு அவர் கால கட்டத்துல மாஸ்டர்ஸா இருந்த அவருக்கு முன்னாடி மாஸ்டர்ஸ் ஆயிருந்த எப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவரு யாரையும் விளக்குனது இல்ல எல்லாத்தையுமே கரைச்சு குடிச்சுட்டாரு எப்படி கரைச்சு குடிச்சுட்டாருன்னு தெரியுதுன்னா அவரோட டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளேயே அது கூட 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 ஊடாடி 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 வந்துகிட்டே இருக்கு அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இதுல ரொம்ப தீவிரமா அவர் வந்து நிறைய பிராந்தி குடிப்பார் நிறைய அல்கஹாலிக் இல்லை ஆனா 
ஆல்கஹாலிக்ல நம்ம தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி காஃபி குடிக்கிற மாதிரி காஃபி ஒன்றும் அதிகமாக குடிக்க மாட்டோம் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பிராந்தி பிராந்தி குடிக்கிறார் அந்த மாதிரி அவரோட ரத்த ஓட்டம் மாதிரி ஒரு வேலை பிராந்தி விவாகம் தப்பாக கூட அவரோட மூச்சு காட்சி மாதிரி பிராணவாயு மாதிரி அவரோட டெக்ஸ்டுக்குள்ள திருக்குறள் வருது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவர் சொல்றாரு திருக்கு திருக்குறள் நீதி நூல் இல்லை அதாவது திருக்குறளை பற்றி அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி சமஸ்கிருத இலக்கியத்தை இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருக்காரு சமஸ்கிருதம் அவருக்கு தெரியாதான் அவரோட அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியை தான் சேர்ந்திருக்காரு சேர்ந்தவராக இருந்திருக்காரு அவரோட தாத்தா தாசில்தாராக இருந்திருக்காரு தாத்தாவோட அப்பா ஜட்ஜா இருந்திருக்காரு அந்த தாத்தாவோட அப்பாவை அப்பாவடி அவரோட தாத்தாவோட அப்பாவை ரவிவர்மா பெயிண்டிங் பண்ணிருக்காரு ஓவியம் சூட்டிருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெயிண்டிங் இவங்களோட வீட்டில் உள்ள வறுமை தாங்க முடியாமல் ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான பணக்காரமாக இருப்பாங்க இந்த ஃபேமிலியே பணக்காராக இருப்பாங்க அப்போ அது அடுத்த அடுத்த தலைமுறையில் ரெண்டு தலைமுறையில் அவங்க வந்து ரோட்டில் வந்து பிச்சை எடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துருவாங்க அப்படி அவர் அந்த அந்த ஃபேமிலியில் அந்த ரவிவர்மா வரைஞ்ச ஓவியத்தை ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்பாங்க அது பெரிய காசு ஆனா ஓவியத்தை விட்டு சாப்பிடும்படியான ஒரு நிலைமை வந்துருக்கு ஏழு மணி ஆனாலும் அந்த திருவனந்தபுரம் வீடு வந்து அவருக்கு சொந்த வீடு தான் ரொம்ப இந்த ப பணம் வர்ற பணத்தெல்லாம் லெக்சரராக தானே இருந்திருக்காரு சம்பளம் கிடைச்சிருக்காங்க அப்பெல்லாம் லெக்சரருக்கு ரொம்ப குறைச்ச சம்பளம் இப்பவே பார்த்தீங்கன்னா இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு குமா குமாஸ்தாவுக்கு ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்குது நான் ரிட்டையர் ஆகும் போதே எனக்கு வந்து ஏழாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப காலம் இல்லை ஒரு பதினெட்டு பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கின கடைசி சம்பளமே ஏழாயிரம் ரூபா தான் ஸோ நான் எனக்கு வந்து பென்ஷன் ஆயிரம் ரூபா வந்துருக்கு வேலையை விட்ட பிறகு அவர் வேலையை விட்டு இருபத்தாறு வருஷம் உயிரோடு இருந்திருக்காரு அந்த எண்பத்தாறு வயசுல தான் அவர் இறந்திருக்காரு அந்த இருபத்தாறு வருஷங்கள் அவர் பென்ஷனாக தான் இருந்திருக்காரு பென்ஷன் ஆயிரம் ரூபா வந்திருக்கு ஆனா அவரோட மாத செலவு வீட்டு செலவு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கு முக்கியமான செலவு பிராண்டி அதனால அவரை நண்பர்கள் அவரோட நண்பர்கள்லாம் அவரை பார்க்க போகும்போது பிராந்தி பாட்டில் வாங்கிட்டு போவாங்க அவரு ரொம்ப மோஞ்சா உடம்பு எலும்பும் கூடு எலும்பு கூடுதான் இருக்கும் அவரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே இவரும் எலும்பு கூடுதான் எலும்பும் தோலுந்தான் இருக்கும் அதனால ரொம்ப குடிக்க முடியாது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அதுக்கே காசு இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காரு அதனால நண்பர்கள்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு லட்சம் ஒரு ஒரு நாஞ்சில் நாடன் அவங்களோட சகாக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சொல்றாரு உங்களுக்கு இந்த பிராந்தி வந்து வருது சொல்லியிருக்கோம் இல்லை இல்லை நான் குடிக்கிறத நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது எப்படின்னா ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு வயசுல என்ன எண்பத்தஞ்சு வயசுல இறக்குறாரு நான் அவரை பார்க்கும்போது இப்போ சுந்தர் ராமசாமி இறந்துட்டாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா சுந்தர் ராமசாமி இறந்து திருவனந்தபுரம் ஃபில்ம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் போகும்போது இவரை பார்க்க போனேன் முதல் தடவை பார்க்குறேன் நான் பார்த்த அடுத்த வருஷம் நான் பார்க்குறது அவருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு அடுத்த வருஷம் யார அவரோட மரண செய்தி தான் வருது இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு நினைக்கிறேன் அப்போ சுந்தர் ராமசாமி இறந்து பத்து நாள் இருக்கும் சுந்தர் ராமசாமி இறந்துட்டாராம்ல அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு ஒரு செய்தி மாதிரி ஆமா அது உண்மைதானா அந்த செய்தி அப்படின்னு ஆமா இது நீங்க பாப்பானா கேட்டு அடுத்த கேள்வி சுந்தர் ராமசாமி இறந்துட்டார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சீனமான நிலைமை ஆனா அவரு பார்க்கும் போது தொண்ணூத்தி எட்டு வயசு மாதிரி இருந்தார் பாக்குறது ஏன்னா குடி சரியான சாப்பாடு இல்லை அந்த அம்மா சமைச்சு போவாங்க நல்லா சொன்னா சரியான ஒரு கவனிப்பு இல்லை அப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்தே வெத்தலை பாக்க புகையில தம்மு இப்படி லாகிரி வசுக்கள் ரொம்ப பெண் துணையே இல்லை அம்மாதான் அவரு இந்த சுசீலான்னு நிறைய இடத்துல சுசீலா சுசீலான்னு வரும் அதை வந்து அதுக்கு நம்ம வருவோம் அந்த நேரம் அதுக்கு அந்த சுசீலா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஷாக் ஆயிடாதீங்க 
ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட காளி தான் அந்த சுசிலா அப்படின்னு என்ன நான் கன்சீவ் பண்றேன் அவருடைய ரைட்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா அகர முதல்வி இகர முதல்வி பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்னு தான் வரும் கவிதையெல்லாம் பச்சு கவிதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தர் மாதிரி தான் இருக்கும் அவரோட கவிதைகள்லாம் சரியா நான் இந்த ஒரு வாரமா ஒரு வாரம் போதும்னு நினைச்சேன் சரி ஒரு நாளைக்கு நாம படிச்ச நகுலன் தானே ஒரு வாரம் போதும் அப்படின்னு நினைச்சா அந்த நினைவு பாதையே எனக்கு மூணு நாள் சாப்பிடுச்சு மட்டும் இல்லாம அந்த நினைவு பாதையில இடையில 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 ஊடாடி ஊடாடி ராமகிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே ஒரு உள்ளுக்குள்ள ரகசியமா வந்துகிட்டே இருக்காரு அவரோட யாத்திரைன்னு ஒரு கதையை பிடிச்சா அதுக்குள்ள இருக்காரு ரோகிகளுக்குள்ள இருக்காரு அப்புறம் ராமகிருஷ்ணரை பத்திய அடுத்த கதை போனோம்னா யாத்திரை ரோகிகள் அடுத்தது ஒரு நாள்னு ஒரு கதை ஒரு நாள் என்னன்னா ராமகிருஷ்ணரோட ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பரமஹம்சரோட ஒரு நாள் அது ஆக்சுவலா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட ஒரு நாள் இல்லை பரமஹம்சருக்கு தோத்தாத்ரி தான் ஒரு குரு குருநாத அது தவிர அதை மறந்துட்டோம்னா அவருக்கு ஒரு சிஷியரும் வந்து தோத்தாத்ரி சிஷியர் பேரும் தோத்தாத்ரி ஆனா சிஷியர்லாம் ரொம்ப தீவிரமா நினைச்சாதீங்க அங்க உள்ள ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப கீழ்மட்டத்து ஆஹ் அவருக்கு பலவிதமான சிஷியர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தர் கோடீஸ்வரர் இருந்தாரு கோடீஸ்வரர் பேரு ராய் சகாயர் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு கோடீஸ்வரர் நிறைய சிஷியர்கள் இருக்காங்க நல்லவர் இருப்பாங்க கொல கெட்டவருங்க கெட்டவங்க இருப்பாங்க கொலகாரம் கூட இருந்திருப்பாங்க இப்படி பல சிஷியர்கள் இருக்கும்போது அதுல ஒரு சிஷியர் தோத்தாத்ரி அந்த தோத்தாத்ரி ஒரு நாள் பரமஹம்சத்தை வந்து குருஜி இன்னைக்கு நான் நம்ம ராய் சகாயரை பார்க்க போறேன் நீங்களும் கூட வாங்கன்னு கேட்டு ராமச பரமஹம்சர் வந்து கடவுளை பார்த்தவர் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் என்ன நடக்க போகுது இவன் எதுக்காக போறான் எல்லாம் தெரியும் ஆனா அவர் ஒன்றும் சொல்லிக்கல சொல்லாமே அது உடனே கிளம்பிட்டாரான் வா துண்ட போட்டுட்டு கிளம்பிட்டாரு பக்கத்து தெருவில் தான் ராய் சகாய வீடு இருக்கு போறாங்க ரெண்டு பேரும் இவரு இங்க போன உடனே கண்ண மூடி நிஷ்டையில் உட்காந்துட்டாரு இவரு வந்து இவரு போன உடனே இந்த குச்சலம் விசாரிப்பாங்கல்ல எப்படி இருக்குங்க என்ன அவர் உடனே கேட்கிறாரு கோடி சொல்லுவாங்க இதை கேட்கறதுக்கு அந்த வேகாத வெயில் அந்த கிழவன வேற அழைச்சிட்டு வந்துருக்கேன் பார்த்துங்க அப்படி கேட்க இல்லை இல்லை வேற இன்னொன்னும் சொல்லணும் ஒரு பெண்ணு பேர சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவீங்க அந்த குங்கும பூ வந்துருக்கு கடைக்கு மளிகை கடையில இவர் சேவகன் யாரு இந்த தோத்தாத்து குங்கும பூ வந்துருக்கு இவரு வந்து அந்த பொன் பேர பெண் பேர கேட்ட உடனே அலர்ட் ஆயிட்டாரு ஏன்னா அந்த பெண் வந்து அந்த ஊர்ல ஒரு ஒரு பிரபலமான தாசி இந்த ஆளு தான் இந்த ராய் சகாயத்தான் வச்சுக்கிட்டாரு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஆஹ் சரிச்சிடுவா கொஞ்சம் இவரு மேல மரியாதை வந்துச்சு இவரு பாருங்க எப்படி நேக்கா அவரை பிடிக்கணும்ட்டு இதை சொல்லிருக்காரு அடுத்த ரூமுக்கு வான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரூமுக்கு போய் ஆமா என்ன வேணும் என்ன பிரச்சனை இல்ல என் பையன் வந்து ஸ்கூல் பையனை முடிச்சுட்டான் உங்ககிட்ட விட்டுட்டா கொஞ்சம் அவனுக்கு கல்லூரி போய் நல்லா படிக்கிறவன் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எல்லாம் எடுத்துருவான் அவங்க கொஞ்சம் பெரிய வேலைக்கு போய் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் நம்ம கோவிலுக்கு நம்ம பரமஹம்சர் கிட்ட ஒரு ஆபீசரா வர வர வர்றத நான் வந்து வரவேற்கணும் அவனை என்ன பையன் வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும் படிக்க படிச்சு அதுக்கு நீங்க படிக்க வைக்கணும் அதுக்கு நீ வந்து ஏன் அவரை வேற கூட்டிட்டு வந்த இல்ல சும்மா கூட்டிட்டு வந்த ஏன்னா அவரை கூட்டிட்டு வந்தா ஒரு இது இல்லை எத்து இல்லை அது அப்ப இவர் சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணு பண்ணு இவர் இருக்காரு வெளியில உட்கார் இருக்காரு அவர் படிச்சிருக்காரா எல்லாத்துலயும் கையிலு படிப்பே வேணான்னு விட்டுட்டாரு ஸ்கூலுக்கு ஓடி வந்தாரு நான் படிச்சிருக்கேனா நானும் படிக்கல நான் கோடி சொல்றேன் அவரு என்னை விட பெரிய ஆளு இது ரெண்டு பேருமே படிக்காம பெரிய இடத்துல இருக்கும் அதனால உன் பையனை படிக்க வேண்டாம் படிச்சா உட்பட மாட்டான் அதனால இந்த தாசி பேர சொல்லி அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நான் கொஞ்சம் சந்தேகப்படுறேன் அங்க வந்து வேலைக்கு இருந்தாமா நான் அவனை அவன் லைஃப நான் பாத்துக்கிறேன் அவன் அவள்கிட்ட இருக்கணும் எப்படி பாத்துக்கலாம் தாசிக்கு பாதுகாவலனா இந்த ஆளுக்கு கொலவெறி வந்துருச்சு அதை காமிச்சுக்காம ஏன்னா கோடீஸ்வரன் இவரு பிச்சைக்காரன் எடுபடி சொல்ல போனா 
சரி நான் யோசிச்சு சொல்றேன் சொல்லிட்டு வெளியில வந்து கரெக்டா வெளியில வராங்க இவரு கண்ணை மூத்தவர் கிடையாது இதுதான் எல்லாமே தெரியுது வா போலாம் போயிட்டு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு ஆச்சா ஆச்சா போச்சான்னு இவரு வந்து கரெக்டா தொட்டா தெரியாத சுமாரு நான் உனக்கு மூணு வருஷமா சொல்லி கொடுக்க பிரயத்தனப்பட்டு தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் இவர் இவரு வந்து ஒரே நாள்ல சொல்லி கொடுத்தாரு எனக்குமே குருவாயிட்டாரு அவரு புரிஞ்சுதா நாளில இருந்து நம்ம கோவில்ல உன் பையன் அச்சகன் கதை முடியும் இப்படியாக ஒரு கதையை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த ராமகிருஷ்ண பரமாமிசரோட இது வந்து இல்லை அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா த காஸ்பல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ணா சொல்லிட்டு எம் அவர் புனைப்பெயர் வந்து எம் அவரோட முதல் எழுது மகேந்திரான்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு எழுநூறு பக்க புத்தகம் அந்த புத்தகத்துல நீங்க ஒரு பத்து இருபது பக்கமாவது படிச்சு பாருங்க நெட்ல கிடைக்குது ராமகிருஷ்ண மாட்டுல போட்டிருக்காங்க அல்லது தனியாகவும் கிடைக்குது அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கும் காஸ்பல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ணா எம் எழுதுனது அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது எனக்கு நகுலன் படிக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் தேடுறது வந்து இவருக்கு தேடுறது இல்லை இவரு வந்து கிடைச்சிட்டு எடுத்த உடனே பார்த்துட்டாரு இல்லையா என்கிட்ட கூட கேட்பாங்க எப்படி கடவுள் நம்பிக்கையாளராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா பரமஹம்சர் பொய் சொல்ல மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டாரு ஏன்னா அவரு கடவுளை பார்த்துருக்காரு அவரு ஹிந்துன்னு தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கல அவரு அந்த இஸ்லாம் ட்ரெடிஷன்லையும் நிறைய உள்ள போய் அதே மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டி அங்கெல்லாம் போய் இருந்து இன்னமும் தன்னை வந்து அப்படி நினைச்சு மதம்னு இருக்கு கடவுளுக்கு ஏது மதம் அப்படிதான் இருந்து இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆனா இந்த சக்தி பராசக்தி காளி இவரோட சுசீலாவும் நகுலனோட சுசீலாவும் அப்படித்தான் அப்படிங்கிறது என்னோட அவதானம் அல்லது அடைந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு வாரம் படிப்புல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பிறந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இறந்திருக்காரு நகுலன் இந்த தகவல்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா குறிச்சு வச்சுங்க எண்பத்தாறு வயசு அப்புறம் நகுலன் நம்ம நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா செல்லப்பாவோட சந்திப்பு நம்ம போன மாதம் இருந்துச்சு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப கலகலான்னு இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கடிதம் எழுதினாங்க ஏன்னா செல்லப்பாவோட வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது நகுலனோட வாழ்க்கை அப்படி கிடையாது கிடையாது எதுவுமே நடக்க ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு அவரோட வீடுமே திருவனந்தபுரத்துல நான் ஒரு தடவை தானே பார்த்திருக்கேன் திருவனந்தபுரத்துல ஒதுக்குப்புறத்துல அது ஒரு பணக்காரர்கள் வசிக்கிற கால் பிளிங்ஸ் இடம் அங்கேயும் கூட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போனா அது இருக்கிற இடம் பாருங்க ஒரு பள்ளம் பெரிய பங்களா தான் ஒரு தனி வீடு சுத்தி வர மரம் இதெல்லாம் எப்படி ரசிக்கிறது வீட்டுல குழந்தைங்க கிடையாது மனைவி கிடையாது தனியாளு ஒரு மெய்டு அம்மா அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அந்த பள்ளத்துல படிக்கட்டு இல்ல இறங்கி திருவனந்தபுரம் அப்படிதான் இருக்கு மேடும் பள்ளம் மேடும் பள்ளம் ஊர் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய குன்று மேல ஏறி போகணும் இப்படி இது வந்து இறங்கணும் நகுலனோட வீட்டுக்கு இறங்கி உள்ள போனா அவரு ரொம்ப ஐசோலேட்டடா ரொம்ப லோன்லியா விட்டு மாதிரியா வியர்டா இருக்கும் ஆனா மரங்கள் நிறையா இருக்கும் அவர் ரொம்ப முதிய வயது என்ன வந்து சரக்கு சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சாராயமோ அல்லது ஏதோ பிராண்டியோ இருந்தது எவர் சொல்வர் டம்ளர் எடுத்துட்டு இருந்தாரு நானும் குடிக்கிறவான் நான் குடிக்கிறது இல்லை இப்போ நிறுத்திட்டேன் உங்களுக்காக நீங்க வந்து இருக்கீங்களே அப்படின்னாரு எனக்கு எவர் சொல்வர் டம்ளர் இல்லை அப்படின்னு என்ன சரக்குன்னு தெரியாம எல்லாம் குடிச்சா எனக்கு உடம்பு தோன்றும் ஒத்துக்காது அதனால எனக்கு குடிங்கிறது ஒரு பெரிய லக்ஸுரி பெரிய திட்டம்லாம் போட்டு அது வந்து அது பெரிய இது ஏற்பாடு அதனால வந்து இல்லைனக்குள்ள வேணாம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா 
எதுவுமே நடக்காது நண்பர்களோட சந்திப்பு இருக்கும் குடிச்சிட்டு இருப்பாரு அந்த அங்க இருந்து பார்த்தா அந்த சாலை தெரியும் ரோடு அங்க போறவங்க வர்றவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தான் கை காமிப்பாரு அவங்களும் பதில் காமிப்பாங்க ஒரு கிழவன் கை காமிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி போறவங்களா இருந்தா டெய்லி கை காமிப்பாரு ஒரு உறவு ஒரு உறவு இருக்கும் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்க்கறது தான் படிப்பு தான் இதுல என்ன ஹாப்பனிங் இருக்கும் நதிங் ஹேப்பன் நதிங் ஹேப்பன்ஸ் அதனால அவரை பத்தி சுவாரஸ்யமா சொல்றதுக்கு இந்த பிராண்டி வெத்தல் பார்க்க போகல இது தவிர ஒன்றும் சுவாரஸ்யமா சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை வெறும் டெக்ஸ்ட் பீயிங் பிரதிகளின் மூலமாக எழுத்துக்களின் மூலமாக வாழ்ந்த ஒரு எழுத்துக்காரர் அவ்வளோதான் அதனால நதிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனாலும் அவரு அவரோட பிரச்சனை சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கும் அவர் எழுத்துலையும் சரி நேரில் லௌகீக வாழ்க்கையில காலேஜ் வாழ்க்கையிலையும் சரி அவர் மற்றவங்க மாதிரி கிடையாது எப்படின்னா ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் நண்பர்கள் அவரை ஒருத்தராக பார்க்க மாட்டாங்க நாலஞ்சு பேர் நண்பர்கள் போய் பார்க்கும்போது அதில் ஒருத்தர் ரொம்ப அப்நார்மலாக குண்டு இவர் நக்குலன் நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் நக்குலன் பாருங்க எடுத்த உடனே ஆள் பேரு கூட இன்னும் அறிமுகப்படுத்தல அதுக்கு முன்னாடி ஆமா ஒண்ணு கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவரு இந்த பிராமண கொச்சையில் தான் பேசுவாரு நான் பிராமணன் பேச்சே அவருக்கு வராது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஆஹ் சொல்லுங்க நகுலன் அப்படின்னு நீங்க ஏன் இவ்வளவு குண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் வந்து அப்படியேதான் பிறவியில இருந்து அப்படிதான் ஓ பிறவில இருந்து அப்படிதானா ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே துணிஞ்சிடுவார் அப்படியே துணிஞ்சு துணிஞ்சு அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஹ் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அவர்கிட்டே ஒன்னு கேட்கிறேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க ஏன் இவ்வளவு குண்டா இருக்கீங்க அப்படி போ இந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை மனநிலை சரியில்லாத ஒரு தன்மை இல்லை அவரு அந்த அளவுக்கு குழந்த மாதிரியான ஆள் குழந்த மாதிரிதான் இதுக்கு நீங்க வந்து நீங்க இந்த வெப் சீரீஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த லூசிஃபர் ஒரு வெப் சீரீஸ் அது ஒரே ஒரு எபிசோடு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சிங்கிலாரிட்டி தெரியும் லூசிஃபர் வந்து சைத்தான் அதாவது நரகத்தோட பாதுகாவல் அவன் வந்து மனுஷனா இங்க வந்துருவான் மனுஷனா வரானா மனுஷ பிறவி இல்லை அவன் லூசிஃபரா தான் இருப்பான் அப்போ இந்த மனிதர்களோட மதிப்பீடு மதிப்பீடுகள் வேல்யூஸ் சொல்றோம்ல அந்த மதிப்பீடுகள் எதுவுமே அவன்கிட்ட இருக்க அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஏன்னா இவ்வளோ க கசங்கி போன சட்டையை போட்டுட்டு வந்துருக்கிறேன் அது ஏதோ ஒரு பொருள் நம்ம உடனே ஏதோ ஒன்று மாற்றிக்குவோம் அப்படின்ட்டு நேராக லாண்ட்ரிக்கு போய் எல்லா கதை எல்லா ட்ரெஸ்ஸு பேண்ட்டு சட்டை எல்லாத்தையும் அவுட் போட்டு இது கொஞ்சம் அயன் பண்ணி கொடுங்க நிர்வாணம் அவனுக்கு வந்து எல்லாரும் ஷாக் ஆனது ஏன் எல்லாம் ஷாக் ஆறாங்க அப்படின்னு கேட்பான் அவனுக்கு வந்து இந்த மனிதர்களோட மதிப்பீடுகளே வந்து புரியறது இல்லை அந்த மாதிரி நகுலன் அவருக்கு கவ அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கூச்சம் இது 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 எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் சொல்றேன் நமக்கு தான் அது பிராண்டி அவருக்கு அது வந்து ஒரு திறமும் அவ்வளோதான் அதுல நல்லதோ கெட்டதோ வேல்யூ ஆடட் இதுவோ ஒண்ணுமே கிடையாது அது ஏன் இவ்வளவு குடிக்கிறீங்க உடம்புக்குதான் ஒத்துக்கல இல்ல அது குடிச்சா எனக்கு எது ஷார்ட் ஆகுது இது குடிக்காம நான் உங்கள்ட்ட பேசினேன்னா டல்லா இருக்கும் எனக்கே பல விஷயங்கள் புரியாது இது குடிச்சா நல்லா ஷார்ப் ஆகி அதனால அவரோட வாழ்க்கை விஷயங்கள அதாவது பழக்க வழக்கங்களை நார்மலான ஆட்கள் நாம பயன் பின்பற்றக்கூடாது இது எல்லா கலைஞர்களுக்குமே பொருந்தும் இப்ப மலை முகடு ரெண்டு முகத்துல கயத்தை கட்டி நடக்கிறாங்கல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கீழே ஒண்ணுமே இல்லை அதால பாதாம் நம்மளால முடியுமா அந்த மாதிரிதான் நக்குலன் தான் கலைஞர்களே அப்படிதான் அவன் குடிக்கிறான் குடிக்கிறான் மௌனி வந்து இந்த கஞ்சா இல இருக்குல்ல அதை அரைச்சு குடிப்பான் இதுல இந்த நக்குலன் சொல்லிதான் தெரியும் நக்குலனும் மௌனியும் மட்டும்தான் அந்த காலத்துல 
ரொம்ப ரெபலியஸா இருந்திருக்காங்க மௌனி வந்து கான்சியஸ் ஆன ஆளு ரொம்ப ரொம்ப தந்திரமான ஒரு ஆளு ஊரு ஊருன்னு சொல்றது கும்போன ஆளு சிதம்பரத்துல வாழ்ந்தாரு அவரு ஊரு பக்கா தஞ்சாவூர் பாரு கிளவரான ஒரு கிளவர்னஸ் அது இதுன்னு பக்காவான ஆளு ஆனா நகுலன் படந்த மாதிரி நான் அந்த சொன்னா அந்த குண்டா இருக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் எனக்கு தெரிஞ்ச பப்ளிஷர் இப்ப நம்ம ராம்ஜி டாக்டர் தான் ஜீரோ டிகிரி அவங்ககிட்ட இவரோட கவிதைகளை நீங்க ஒரு தொகுப்பா போடணும் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனாலும் இது பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நச்சினை ரெண்டு யுகம் தான் அதை வச்சிருக்காரு என் குடும்ப நண்பர் எனக்கு ரொம்ப சித்தப்பான்னு தான் கூப்பிடுவார் அப்படி அவருக்கு தானாசு செல்லப்பா மாதிரி நான் அந்த மாதிரி அந்த எழுத்தாளர்கள அப்படியே கொண்டாடுற ஒரு ஆள் அவர் வந்து நகுலனோட பல புத்தகங்களை போட்டிருக்காரு அவரும் கூட இந்த கவிதை தொகுதி போட்டிருக்காரா என்னன்னு தெரியல இது நாய்கள் அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம அட்லீஸ்ட் கட்டையாவது பார்த்து வச்சுக்கணும் இது வந்து நர்மதா வெளியீடு இவர்கள் இது இப்படி நான் எதுக்கு நச்சினை பத்தி சொன்னேன்னா நச்சினையில நாவல்களை போட்டிருக்காங்க கவிதை யாரும் போடலை இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட கவிதையை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் நாலு வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னா கவிதை புத்தகம் இல்லை அவரை நிறைய நல்ல முறையில நல்ல ரொம்ப இன்டிமேட்டா தெரிஞ்சவங்கன்னு சொன்னா பெங்களூர்ல கிருஷ்ணசாமி அவங்கதான் அந்த படிகள் இங்கே இன்று அப்படிங்கிற பத்திரிகைகள்லாம் நடத்தினாங்க அந்த கிருஷ்ணசாமி கிரைஸ்ட் காலேஜ்ல தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸரா இருந்து இப்ப ரிட்டையர் ஆனவரே நண்பர் தான் அவர் வந்து நகுலனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு எப்படி எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்டுன்னா அவங்க அம்மா நகுலனோட அம்மா இறந்து போயிருக்கும் போது கிருஷ்ணசாமி அங்க இருந்திருக்காரு நகுலன் வந்து பிராமண கொச்சை தான் பேசுவாருன்னு சொன்னேன் ஆனா வந்து அவர் பூநல் எண்ணெல்லாம் போடுறவர் இல்லை அவர்கிட்ட எந்த பிராமண தன்மையும் கிடையாது அவரு ஜாதிகளுக்கு எல்லாம் அப்பா இருக்கட்டும் குழந்தைன்னு சொன்னேன் அவரு அந்த ஆனாலும் பாருங்க சமூக நெருக்கடி எப்படின்னா கிருஷ்ணசாமி கிருஷ்ணசாமி தான் அவரு ரைட்டருங்கிற முறையில கூட இருக்கிறவரு அவரோட மிக முக்கியமான நண்பர் அம்மா இறந்துட்டாங்க அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்ல அங்க கிருஷ்ணசாமி கிருஷ்ணசாமி நான் பிராணங்கிறதுனால உள்ள விடல அவர் அவர் அதை ஒரு தகவலா நகுலன் கிட்ட நான் கொஞ்சம் கூட விற்க முடியல நான் உள்ள விடல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நகுலன் கிட்ட அதுக்கு நகுலன் என்ன சொல்லியிருக்காரு பதில் அந்த குழந்தை மாதிரியே தான் தப்பு தான் என்ன பண்றது எனக்கே தெரிஞ்சிருந்தாலும் நானும் ஒண்ணும் பண்ணிருக்க முடியாது சொல்லியிருக்காரு நானும் ஒண்ணும் பண்ணிருக்க முடியாது ஒரு தனியா குடும்பமே இல்லாம குழந்தை குட்டி இல்லாம வாழ்ந்த ஒரு ஆளுக்கு கூட அம்மாவோட சாவுல மரணத்துக்கு தான் ஃப்ரெண்ட கூட வச்சுக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு இறுக்கமான அப்புறம் அந்த குடி பத்தி குடி ஒண்ணு குடித்தனம் இல்லாதது அதாவது மனைவி மக்கள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு தன்மை இது பத்தி அவருக்கு நிறைய பேர் பாக்குறவங்க அத்தனை பேர் கேட்டுருவாங்க நான் மட்டும் தான் கேட்கல இதுக்கு அவர் என்ன திரும்ப பதில் சொல்றாரு பல்வேறு சமயங்கள்ல பல் பல பதில்கள் அதுல ஒரு பதில் என்னன்னா அம்மாவுக்கு ஒரு கட்டத்துல உடம்பு சரியில்லாம போய் மூக்கு வழியா தான் சாப்பாடு கிரக உணவு அவரோட பிரதர் இல்ல இவரு தான் சொன்னேன் லூசி பெட் மாதிரி குழந்தை எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு ஒரு இடத்துல பேட்டியில மௌனிக்கு அவர் ஊர்ல சிதம்பரத்துல ஒரு இது உண்டு தொடுப்பு உண்டு தெரியுமா அப்படின்னு இப்படி அவருக்கு எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது அதனால இதை இதை பத்தியும் கவலை கிடையாது சொல்றாரு என்னோட பிரதர் இல்ல சொல்றாங்க சொல்றாரு பொண்ணு இல்லாம இந்த கருணை கொலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அம்மாவை பண்ணிடலாம அப்படிங்கிறார் ஆனா எப்படி சொல்றது அவங்க மூக்கு வழியா சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா ஏப்பம் விட்டுறாங்களே அப்படிங்கிற அடுத்த வரி என்ன தெரியுமா அடுத்த வரி இப்படி இல்லைன்னா குடிக்க ஆரம்பிச்சேன் 
குடும்ப சூழல் தான் குடி அதிகமா போனதுக்கு காரணம் இன்னொரு காரணம் சொல்றாரு இவர் இப்படி குழந்தை மாதிரி இருந்தா என்ன ஆகும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆறு வயசு பெண் குழந்தை நள்ளிரவுல ஒரு பாதுகாப்பா பாதுகாப்பற்ற ஒரு இடத்துல மெரினா பீச் மாதிரி ஒரு இடத்துல ஆனா மெரினா பீச் பாதுகாப்பற்ற இடம் இல்லை ஏன்னா அங்க நிறைய பேரு அந்த பட்டினப்பாக்கம் ஆட்டி கூப்பிடுவாங்க அதனால அது ஒரு பாதுகாப்பான இடம் தான் வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆறு வயசு பெண் குழந்தை இருந்ததுன்னா அது அது நிலைமை என்ன அந்த மாதிரி தான் நகுலன் இந்த உலகத்துல கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படி ஒரு குழந்தை சிசுமை உள்ளவரு எல்லாரும் அவரை ஏற ஏற ஏமாத்திருக்காரு சக எழுத்தாளர்கள் வரமையும் போறவன் அத்தனை பேர் ஏமாத்திருக்காங்க அண்ணன் தம்பின்னு சொல்றாங்க அண்ணன் தம்பியும் ஏமாத்திருக்கான் என்னால தாங்க முடியல அதனாலதான் பிடிக்க ஆரம்பிச்சேன் இது வந்து காரணங்கள் சொல்லலாம் ஆனாலும் அவர் குழந்தையா இருந்திருக்காருங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்படிதான் இதுல இருந்து நான் இந்த பெயினை எப்படி போக்குறது இந்த பெயின்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அது குடிச்சா நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அவர் அவரோட தொகுப்பை போடுறதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடியது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ராம்ஜி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு அப்போ யாரு காப்பி ரைட் உரிமை காப்பி ரைட் உரிமை எல்லாம் யாருக்கும் கிடையாது நம்ம தான் அவரோட வாரிசுகள் நம்ம சக எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க பாரு அவங்க தான் அவரோட குடும்பம்னா அவர் வந்து கண்டுக்கவே கிடையாது கண்டுக்கவே கிடையாது இருந்தா மணின்னு பேரு தம்பி பெங்களூர்ல இருக்காராம் அவருக்கு ஒரு போன் பண்ணி ஏன்னா இதுல வந்து ராயல்டிங்கிற பேச்சே வராது ஏன்னா இவரு புத்தகம் போட்டா பப்ளிஷருக்கு நஷ்டம் தான் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க சரியா அதனால ஒரு ஐம்பது காப்பி கவிதை போட்டு நஷ்டப்படுங்க அவ்வளவுதான் என்ன ஐம்பது பேர் வாங்கிடுவாங்க அதனால நஷ்டம் இல்லை அதனால ஒன்னும் நீங்க பணம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டி ஒரு பிரதர்ஸ் அது இதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது இன்னொன்னு அவரை தவிர அவரோட குடும்பத்தினர் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல நிலைமை இல்லை உதாரணமா அவரோட தங்கை திரிசடை என்ன அவங்க வந்து அமெரிக்காவில அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஐஎம்எஃப்ல ஒரு பெரிய வேலையில இருந்தார் பெரிய வேலை ஐஎம்எஃப் அவர் சொல்றாரு நகுலன் அவருதான் எதுக்குமே பயப்படுறது இல்லை அவருக்கு வந்து என் தங்கையோட கவிதையில எல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது திரிசடை கவிதைகள்ல அவருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது தங்கை இறந்து போன பிறகு அவரோட க கவிதை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு மரியாதை கிடையாது அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு திரிசடைக்கு ரெண்டு பசங்க பையனுங்க இதெல்லாம் அமெரிக்காவில தான் இருக்காரு சரியா இப்ப இந்த மணி நகுலனோட தம்பி இன்னொரு தங்கை நல்ல பெரிய குடும்பம் அவன் பேரெல்லாம் கூட எழுதி வச்சிருந்தேன் திரிசடை தங்கை யுஎஸ் ரெண்டு மகன்கள் மணி தம்பி ஆஹ் இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க உதாரணம் அவர் எப்படி எல்லாம் வந்து இத குழந்தைங்கிறத குழந்தை நான் கலைஞனம்மா நாஞ்சில் நாடன் அவர் பார்க்க போயிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறாங்க மறந்துட வேண்டாம் நாஞ்சில் நாடன் அவர் பார்க்க போயிருக்காரு நகுலன் இந்த புத்தக பத்து இதுதான் நகுலன் இது என்ன நகுலன் இலக்கிய தடம் தொகுப்பாசிரியர் காவியா சண்முக சுந்தரம் இது காவியா போட்ட புத்தகம் நகுலனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவரோட ஒர்க்குக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு நிறைய பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் நானும் கொஞ்சம் நகுலன் மாதிரி தான் வெளிப்படையா பேசுவேன் ரொம்ப வெளியா இருக்குவேன் என்ன கொஞ்சம் மெட்ராஸ் வந்து என்ன கரெக்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி சந்தரமா ஆக்கிருக்கு இருந்தாலும் அந்த இது இது அந்த படிப்பாளர்கள் எல்லாம் சொன்னா என் மேல பொலவெறி ஆகுறாங்க இது எப்படின்னு எனக்கு புரியல பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என் மேல ஏன் கொலவெறி ஆகும் நாள உங்க மேல கோவப்படணும் ஒரு கன்சியூமர்ங்கிற முறையில இன்னொன்னு இது கன்சூம் அது ஒரு கன்சூமர் ப்ராடக்ட் கிடையாது இது வந்து ஒரு உயிர் உயிர் பிரச்சனை என் குழந்தைய உங்கள்கிட்ட பாதுகாப்பா விட்டு போறதுக்கும் ஒரு பொருளை பாதுகாப்பா விட்டு போறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல இது வந்து உயிர் இது உயிர் அந்த உயிர்ல நீங்க இவ்வளவு தப்பு பண்ணா நான் அது சொல்லலாமா இல்லையா சொல்ல கூட கூடாதுங்கிறாங்க சொன்னா ஏதோ பெரிய அப்படியே ஜென்ம பக கொண்டு என்ன வந்து தாக்குறது பேஸ்புக்ல எல்லாம் நான் நிறுத்த போறதில்லை போன வருஷம் ஒரு நண்பர் 
சரிபகத்துக்கு போய் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு புக் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த புத்தகங்கள்ல எல்லாம் டெடிகேஷன் இருக்கு பாருங்க டெடிகேஷன்லயே பேரு தப்பா அவர் வந்து உதாரணம் தான் சொல்றேன் நேர நேர சொன்னா புத்தகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அவர் வந்து நம்ம அந்த இதை பார்த்தாலே அது தெரிஞ்சது தெரிஞ்சது சாந்திக்கு அப்படின்னா மகாத்மா சாந்திக்கு அப்படின்னா தெரியுது இல்ல மகாத்மா காந்திக்குன்னு போட்டிருக்காரு அந்த அளவுக்கு தப்பு மகாத்மா சாந்தி என்னடா இருக்கு என்னடா இருக்கு பின்னாடி பிளர்ப் இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த பிளர்ப்ல நாலு தப்பு அப்புறம் எப்படி நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின புத்தகங்கள் அத்தனை புத்தகம் இருக்கு இவ்வளவு தப்பு இருக்கு அவ்வளவுக்கும் இவங்க எல்லாம் காண்டம் பிரதியா எங் ஆட்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்களோட புத்தகத்தை நான் படிக்கிறேன் இப்ப நான் அந்த படிப்பகத்தோட பேரை போடணுமா இல்லையா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன அம்மிக்கு புறவலைய பிடிச்சி பேர சொன்னா ஒத்தப்பேன் அன்பா தான் பேர சொன்னா எனக்கு நீங்க உங்களுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை போட்டு அம்மிக்கு விட்டாங்க பேரு சொல்றேன்னா பேரு சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்ல எல்லா பதிப்புகளுமே அப்படிதான் இருக்கு இப்ப நான் இது சொன்னேன்னா அதுக்கும் சண்டை விடுவாங்க ஜீரோ டிகிரி பப்ளிக் பதிப்பகத்தை தவிர ஏன்னா அதுல வந்து ரொம்ப தீவிரமா அதுல வந்து இது வந்து ப்ரொமோஷன் அவங்கள வந்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீங்களும் அப்படி பண்ணுங்களேன் இப்ப நான் என்னோட நண்பன் என்னோட குடும்ப நண்பன் நச்சி நீங்க சொன்னோம்னா நாங்க போட்டிருக்காரு நகுலன்னா போட்டு நிறைய புத்தகங்கள் போட்டிருக்காரு ஒரு பக்கத்துல ஏழு எட்டு தப்பு நச்சி நில தப்பே வராது எழுத்துல தப்பு இல்லை ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லை ஒரு சென்டென்ஸ் புரிஞ்சா ஃபுல் ஸ்டாப் வேணாமா ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லை அதெல்லாம் மீறி தான் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு இடத்துல இது நச்சினை புக்கில் இல்லை நினைவு பாதை எழுபத்தி ரெண்டுல போட்ட புத்தகத்திலேயே ஒரு இடத்துல நிறைய தப்பு இருக்கு உண்ணுன்னு வருது ஒரு இடத்துல அது உள்ளுன்னு படித்தாலும் சரியான அர்த்தத்தில் இருக்கு உண்ணுன்னு படித்தாலும் சரியான அர்த்தத்தில் இருக்கு எது நல்ல சரியான அர்த்தம்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளோட இருக்கு நாஞ்சின் நாடன் நம்ம நக்குலனை பார்க்க போறாரு அவர் வருஷ வருஷம் போவார் போல ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு போல தெரியுது ஒரு தடவை வந்து அவரோட நக்குலனோட கையில வளர்வையில இந்த இடத்துல பெரிய கொப்பளம் நக்குலன் என்ன கொப்பளம் அப்படின்றும் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா இனிமேதான் நான் நக்குலனை பத்தி ரொம்ப சீரியஸா பேசணும் அதுக்கு முன்னால இதெல்லாம் வாம் அப் நக்குலன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நக்குலன் சிரிச்சுட்டே சொல்றேன் என்னன்னு தெரியல நான் அம்மா வந்து இந்த விரல்ல உட்காந்துட்டு பேசுறாங்க எனக்கு வந்து இது என்னடாது எப்படி இது சாத்தியம் கனவு கனவு காண்றோமா இல்ல பிராண்டியில ஏதாவது கலப்படம் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னே புரியல இதெல்லாம் நீங்க பிராமண கொச்சையில அப்படி இது பண்ணி புரியல இப்படி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அம்மா வந்து இந்த இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ண கையில சீரட்டு இருந்தது இது உண்மையா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் டக்குன்னு அதாவது சுட்டேன் அதான் கொப்பளம் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் அப்புறம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பாட்டு போயிருக்காரு காலையில போயிருக்காரு இங்க யாரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஓ வா அவங்க சொல்லுவாரு நீங்க தான் எஸ் ராமகிருஷ்ணா ஆமா நீங்க தான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உடனே இவர் வந்து இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சிரிச்சுட்டு சரி நீங்க தான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எப்போல இருந்து தெரியும் இவர் உடனே வந்து பிறந்ததுல இருந்தே தெரியும் பிறந்ததுல இருந்தே தெரியுமா அப்படி சிரிச்சு இப்படி போயிருக்கு கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து வில்லங்கமான குழந்த மாதிரி அதே சமயத்துல கொஞ்சம் வில்லங்கம் கூட குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும்ல ஒரு வில்லங்கம் என்ன பார்த்துட்டு பிடிக்கிறியான்னு கேட்டவரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பார்த்து கேட்க முடியாது என்ன அதெல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறார் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு நீங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தானே ஆமா ஓ சரி அதுக்கு இவர் மத்தியானம் ஏதோ டாக்டர்கிட்ட போக முடியுது நக்குலன் சோ இவர் போயிட்டாரு சாயந்தரம் வர்றாரு வந்ததும் நீங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஓ காலையில ஒருத்தர் வந்தாரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் 
அவருதான் நீங்களோ ஆமா அப்போ காலையில பேசுனதை இப்ப கண்டினியூ பண்ணலாங்கிறீங்க ஆமா ஓகே இப்படிதான் இவரோட டெக்ஸ்ட் கூட இருக்கும் இது நடிப்பு கிடையாது அவரு ஆளே அப்படிதான் அப்புறம் தனக்கு கிடைக்கிற கிடைக்காத அங்கீகாரம் இல்ல அவர யாரும் அங்கீகரிச்சது இல்ல அந்த அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க இந்த காலம் சென்றவங்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது நமக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஃபாலோ பண்றது இல்ல காலம் சென்ற எனது முன்னாள் நண்பர் வெங்கட் சாமிநாதன் ஒரு ஃபேமஸ் கிரிட்டிக் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய கிரிட்டிக் தான் நம்பர் ஒன் கிரிட்டிக்னா அவர் தான் தானாசுக அடுத்தபடியா தானாசு கிரிட்டிக்னு சொல்றது ரொம்ப பொறுமை அவர் ஒரு படைப்பாளி தானாசு ஆனாலும் நிறைய கிரிட்டிசிசமும் எழுதிக்கிறதுனால அவருக்கு அடுத்தபடியா வெங்கட் சாமிநாதன் தான் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த பீடத்துல அவர் தான் வைப்பாங்க அவரு நகுலனை பத்தி ஆபிச்சுவரியில எழுதுறாரு ஒரு ஒரு நாலு பத்தி நாலு பேராகிராப் வந்து நகுல நிறந்துட்டாரு அவரை தமிழர்கள் கண்டுக்கவே இல்லை ஒரே தமிழர்களை திட்டு இவங்களுக்கு எது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கொண்டாடவே மாட்டாங்க மலையாளத்துல பல நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் செய்தி வந்துருக்குது ஆனா தமிழ்ல வந்து ஹிந்துவை தவிர இங்கிலீஷ் ஹிந்துவை தவிர அப்ப தமிழ் ஹிந்து கிடையாது ஹிந்துவை தவிர வேற செய்தியே இல்லை அது கூட ரெண்டு வரி செய்தி தான் செய்தியே இல்லை தமிழர்கள் மடையர்கள் பிலிஸ்டைன்ஸ் ஆச்சா பச்சா ஒரே திட்டு சரி நீ தான் நகுலனை பத்தி என்னையா சொல்றேன்னு பார்த்தா சொல்லணும்ல எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சோகமா இருக்கு தமிழர்கள் தான் பாரு வாய் பேச தெரியாதவங்க என் பேசி பேசுனா அவன் எப்படி பேசுவான் இது ஒரு பிலிஸ்டைன் கும்பல் நீங்க இலக்கியம் தெரிஞ்சவர் தானே நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க பார்த்தா நகுலனை பத்தி இவர் கவிதைகள் தான் எனக்கு இந்த கொல்லிப்பாவைங்கிற கவிதை எனக்கு பிடிக்கும் மற்றபடி அவர் நாவல்கள்லாம் அவரோட சுய திருப்திக்காக அவருடைய தன்னுடைய திருப்திக்காக சுயன்னு போடல தன்னுடைய திருப்திக்காக அவர் எழுதி பார்த்துக்கிட்டாரு எப்படி தன்னுடைய திருப்திக்காக எழுதி பார்த்துக்கிட்டாராம் இப்படிதான் சக எழுத்தாளர்கள இருந்திருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு இந்த நாலஞ்சு பேரை தவிர இஸ்லாமுஷன் போனங்கி நான் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேரை தவிர அவருக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது அதை பத்தி சொல்றாரு அன்று நான்கு பேர் என்னை தெரியாமல் அலட்சியம் செய்தார்கள் இன்று தெரிந்து கொண்டே அலட்சியம் செய்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒரு தடவை அவரு தற்கொலைக்கு முயன்றிருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு எழுபது வயசுல வேலியம் 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 ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு மாத்திரைய நான் நேற்று கேட்கணும்னு நினைச்சேன் சீதாம வேலியம் ஃபைவ் எதுக்கு போடுறதுன்னு அத வந்து பல ஆண்டுகளா தினம் போட்டு சமயத்துல மூணு கூட போடுவாராம் அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம இவரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள்னா ஒரு சில நாட்கள் நம்ம இந்தியாவில வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிறது யூரோப்ல எல்லாம் மனநலம் குஞ்சினா குஞ்சினா அது ஒரு ஜொரம் தான் பார்ப்பாங்க ஜொரம் தான் ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு வர்றது இல்லையா அந்த மாதிரி மனநலம் குஞ்சி கொஞ்சம் நாள் ஆனா இங்க அது ஒரு டேபுவா இருக்கு அது வேற விஷயம் இவருக்கும் மனநலம் குஞ்சி சில நாட்கள் அல்லது சில மாதங்கள் அந்த அதுக்கான ஹாஸ்பிட்டல் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்துட்டு வந்திருக்காரு இவரோட அண்ணனுக்கும் அண்ணனும் தம்பி சகோதரர்ங்கிறார் அவருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருக்கு இதெல்லாம் நம்ம அடுத்து இதை நீங்க குறிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி உங்களுக்கு தேவைப்படும் படிக்கிறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் நிழல்கள்ங்கிற நாவல் தான் அவரோட முதல் நாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்திருக்கு நினைவு பாதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்திருக்கு நாய்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு நவீன டைரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு சில அத்தியாயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அதே வருஷம் வாக்கு மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அவர் எழுதின கடைசி நாவல் வந்து வாக்கு மூலம் நினைக்கிறேன் எல்லாமே நினைக்கிறேன் தான் எதுவும் சரியா இல்லை வாக்கு மூலம் நான் அப்பவே வந்த போதே படிச்சிருக்கேன் வாக்கு மூலம் நீங்க இம்மிடியட்டா படிக்கலாம் அதுல வந்து இந்த குழப்பமே கிடையாது இந்த பாலா சார் என்னோட நண்பர் மூத்த நண்பர் அவர் பாலா வந்து வாக்கு மூலம் புரியவே இல்லையன்னாரு 
வாக்கு மூலம் தான் ரொம்ப புரியக்கூடிய ஒரு அவருடைய பொருட்களே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது என்னன்னா இவருடைய தற்கொலை அனுபவத்தை பத்தி எழுதி பாரு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் அப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுவார் ஒரு ஆள் ஒரு வயசான ஆள் எழுபது வயசு ஆள் அதுல இருக்கிற அப்சர்டிட்டி ரகலைகள் தான் அந்த நாவல் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் ரொம்ப பிரமாணமா இருக்கும் அது நீ அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நாவல் அப்புறம் இந்த திரி சடைன்னு சொன்னல அவங்களோட கவிதை தொகுதி பணியால் பட்ட பத்து மரங்கள் சிக்ஸ்டீஸ்ல வந்துருக்கு செவன்டீஸ்ல வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாசகர் வட்டம் வாசகர் வட்டத்தோட்ட இங்கிலீஷ் இது வந்து போட்டிருக்காங்க புக் வெஞ்சர் அப்படின்னு பேரு ஒரு சின்ன தொகுதி ரொம்ப பிரமாணமா இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் காமிக்கிறேன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இதெல்லாம் யூஎஸ்ல இருக்கிறாங்க இப்ப திரி சடையெல்லாம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சவங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கணும் அமெரிக்கால நகலனோட ஒர்க்ஸ முக்கியமா நினைவு பாரு இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ் ரீடர்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அது செய்யவே இல்லை தமிழ்லயும் யாரும் நண்டுக்கல அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குன்னு அந்த யூஎஸ்ல இருந்த இவங்களோட அந்த திரி சடை அப்படிங்கிற அந்த சகோதரி பேர் வந்து சாந்தா சுவாமிநாதன் அவங்களுக்கு ரெண்டு பையன் இன்னொரு சிஸ்டர் பாம்பேல இருக்காங்க இருக்காங்க அவங்க பேரு சரோஜா ராம்தாஸ் ரெண்டு பிரதர்ஸ் அவருக்கு ஒருத்தர் தான் மணி பெங்களூர்ல இருக்காரு அவர் எப்படிப்பட்டவருங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் திருவனந்தபுரத்துல தான் ஆ மாதவன் இருக்காரு நம்ம இந்த சந்திப்புகள்ல ஒரு தடவை ஆ மாதவனை பத்தியும் பேசுவோம் ஆ மாதவனோட எட்டாவது நாள்ங்கிற ஒரு கதை வந்து உலக சிறுவன் ஆ மாதவன் வந்து சக எழுத்தாளர்கள் தான் நகுலனை மதிக்கிறதே இல்லையா சொந்த ஊர் இருந்தாலும் நகுலன்ட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு கிழி கிழி கிழிச்சு நகுலன் ஒரு வேஸ்ட்னு கட்டுரை இருக்காரு அதை பத்தி ஒரு நண்பர் பேட்டி பேட்டி எடுக்கும்போது ஆ மாதவன் இந்த மாதிரி உங்களை கேட்டிருக்காரு உங்களோட கருத்து என்ன போறாமங்க மாதவன் அப்படித்தானே எழுதுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஹீஸ் அ வெரி குட் ரைட்டர் அப்படின்னு அதுதான் நக்குவன் பட் ஹீஸ் அ வெரி குட் ரைட்டர் அப்புறம் ஒரு சின்ன பகுதியை உங்களுக்கு படிச்சு காமிக்கலாம் இந்த இந்த புத்தகம் காமிச்சோம்ல அம்மாவுக்கு எண்பது வயதாகிவிட்டது கண் சரியாக தெரிவதில்லை ஆனால் அவன் சென்றால் இன்னும் அருகில் வந்து உட்கார கூப்பிடுகிறாள் அருகில் சென்று உட்காருகிறான் அவன் முகத்தை கையை கழுத்தை தடவி தடவி அவன் உரு கண்டு உவகை உருகிறாள் மறுபடியும் அந்த குரல் ஒலிக்கிறது நண்பா அவள் எந்த சுவரில் எந்த சித்திரத்தை தேடுகிறாள் இது ஒரு கவிதை அவளோட கவிதைகள்லாம் அப்படிதான் இருக்கு அப்படிதான் இருக்கு இன்னும் தீவிரமா சித்தர் கவிதைகள் மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கு ஒரு சில கவிதைகள் நாம் வழக்கம் போல் என் அறையில் நான் என்னுடன் இருந்தேன் கதவு தட்டுகிற மாதிரி கேட்டது யார் என்று கேட்டேன் நான் தான் சுசிலா கதவை தீர என்றாள் எந்த சமயத்தில் எந்த கதவு திறக்கும் என்று யார் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு அவரோட எப்படி இருந்தாரு ஒரு சொல்ற பேட்டியில நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்பா அம்மா யாரு பாத்துப்பாங்க கேள்வி அதனால கல்யாணம் அப்புறம் ஒருத்தர் போறாரு உங்களுக்கு எஸ்லாம் தெரியுமா இவர் பதிலுக்கு தெரியும் 
என் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறவரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால அவரும் வெளிரங்கராஜனும் வந்திருந்தாங்க விளக்குன்னு சொல்லி ஒரு விருது கொடுத்தாங்க ஏன் எனக்கு அந்த விருதை கொடுத்தாங்கன்னு இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கும் தெரியல உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி இதெல்லாம் நகுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இது சொல்லிட்டேன் புக்கு நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம் இது வந்து ஒரு நம்ம நகுலனை உங்களோட சேர்ந்து வாசிக்கிறது தான் அவ்வளவுதான் அடுத்து நம்ம மெயின் உரைக்கு போவோம் இது அவருடைய கவிதை தொகுதி ஐந்து இதுல இது நீங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு ராமாயணத்துல ஈடுபாடு இருக்கிறவங்க ராமாயணத்துல இருந்து ஒரு ஏழு கேரக்டர் எடுத்து புதுக்கவி ரைட்டர்ஸ் பத்தி எல்லையில இருக்கிறவங்க ஒரு ஆப்ரோ அமெரிக்கனோட போனா நலம் தனியா போகக்கூடாது அதுவும் இந்த மாதிரி நேரம் நம்ம பிரவுன் ஸ்கின்னோட அங்க தனியா போயிடவே கூடாது அடையாளங்கள் ஒண்ணுதான் இந்த மூணு பேரோட நான் இன்னொருத்தனையும் சேர்த்துக்கலாம் குற்றவாளிகள் உங்களோட <laughs> அந்த மாதிரி இடம் நீங்க யூடியூப்ல போய் பார்க்கலாம் அங்க எது சொல்ல வந்தா நினைச்சு பாருங்க எந்த மதிப்பீடுகளும் கிடையாது ஆனா செயின் என்ன பண்றான் நம்ம நம்மள எல்லாம் கடவுளோட சேர்க்கிறான் குற்றவாளியும் கடவுளோட தான் சேர்க்கிறான் கொலை பண்றான் நம்ம கடவுள சேர்ந்து இல்லையா வேற மாதிரியான கடவுள் சேர்க்கை அது இது இல்லாம பண்ணிடுறான் திமித்ரிஸ் லியா கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர் திமித்ரிஸ் டிஐஎம்ஐடிஆர்ஐஎஸ் திமித்ரிஸ் லியா கோர்ஸ் எல் ஒய் ஓ சிஓஎஸ் லியா கோர்ஸ் எல் ஒய் ஏ சிஓஎஸ் அவரோட ஜி டூ ஒன் த்ரீ ஜி டூ ஒன் த்ரீ எக்ஸிட் அப்படின்னு ஒரு நாவல் இந்த நாவல் இன்னைக்கு இருபது லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகி ஜெர்மன் மொழியில இது டிரான்ஸ்லேட் ஆகிறதுங்கிறது உலக இலக்கிய சர்ஃபேஸ்ல உலக இலக்கிய உலக ஒரு ஒரு நியூஸ்ல ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்துக்கான செய்தி எது இந்த ஜி டூ ஒன் த்ரீ எக்ஸிட் வந்து ஜெர்மன் மொழியில வரப்போகுது ஒரு பெரிய செய்தி இப்படி எழுதாருன்னா நம்ம என்ன குழந்த மாதிரி எங்கயோ போயிருக்கு 
ஆனா நான் வந்து ரொம்ப தீவிரமா போராடினதுனால இன்னைக்கு உலக இலக்கிய பரப்புல ஆட்டோ பிக்ஷன் நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுல பத்து நாவல் அல்லது ஏழு எட்டு நாவல் பாத்துங்க எட்டு நாவல்ல தான் ஒன்னா என் பேர் இருக்கும் ஆட்டோ பிக்ஷன் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துகள் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி டு டூ தௌசண்ட் இந்த நைன்டீன் நைன்டி டு டூ தௌசண்ட்ல பத்து நாவல் இருக்கு உலக அளவுல போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அதுல ஜீரோ டிகிரி அதனாலதான் இப்படி வெறித்தனமா ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் யாரும் பேர சொல்ல மாட்டீங்கன்னா சரியா நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க என்னோட வாசகர்கள் வந்து கொண்டாடுறீங்க அதை பத்தி ஏன்னா போன தடவை செல்லப்பா கூட்டத்துக்கு நூறு பேர் வந்திருக்கிறாங்க நூறு பேர் வெயிட்டிங்ல இருந்திருக்காங்க நான் கிடைக்காம போயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரைட்டருக்கு கிடைக்காத ஒரு அதிர்ஷ்டம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனா நம்ம எங்க போகணும் வேற இன்னும் ஒண்ணும் நடக்கணும் கூடவே இது பண்ணணும் போஸ்ட் மாடல் லிட்ரேச்சர்ல பேரு வந்திருக்கணும் நான் பண்ணின ப்ரொமோஷனால நான் பண்ணின வெறித்தனமா பண்ணதுனால இது அப்படி இருக்கு நான் உடனே யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு நண்பர் அப்படின்னா முதல்ல என்ன கேட்பேன் நல்ல பழகினார்னா உங்களுக்கு எதாவது பண்ணணும் உங்களோட நான் அப்படி ஏதாவது ஒரு நட்பு ரீதியா பேசினார்னா இருபது டாலர் எனக்காக செலவு பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேட்பேன் இருபது டாலருக்கு அமேசான் டாட் காம்ல ஜீரோ இது மார்ஜினல் மேன் புக்கு கிடைக்குது அத உங்க ஊர் பப்ளிக் லைப்ரரியில டொனேட் பண்ணுங்க அது சாதாரண காரியம் இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் அங்க பேசி அந்த கமிட்டில அவங்க அதை படிச்சு பார்த்து அதை லைப்ரரியில சேர்ப்போம் இப்படிதான் நம்ம வந்து இன்ட்ரூட் பண்ணணும் உள்ள நுழையணும் சமீபத்துல வந்து லிட்ரேச்சர் அண்ட் மியூசிக் அண்ட் லிட்ரேச்சர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜேர்னல் அங்க அந்த ஜேர்னல்ல இருந்து சிகாகோன்னு நினைக்கிறேன் அங்க இருந்து உங்களை உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு பேட்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படிதான் நம்ம வந்து உள்ள போக முடியும் நகுலன்னா நான் உங்க அப்படி சேர்க்கலைங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருக்கு இப்ப அவர் இந்த ஐந்து இதுல வந்து ஒரு முன்னுரையில ஒரு விஷயம் சொல்றாரு எனக்கு வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெற இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் இருக்கின்றன ஓய்வு பெற்ற பிறகு என் சொந்த செலவில் புஸ்தகங்களை பிரசுரிக்க முடியுமா என்பது எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கிறது அந்த நிலையில் இந்த இலக்கிய சூதாட்டத்தில் என் கடைசி பைசாவையும் வைத்து விளையாட ஏற்பட்ட துணிவே இந்த ஐந்து அவங்க அப்பா அவங்க அப்பாவோட அப்பா வந்து தாசில்தார் அதோட பார்ட்னர் வந்து ஜட்ஜு ரவிவர்மா பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறாரு அப்படி இலக்கியம் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு முக்கியமான இது நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரியான செல்லப்பா மாதிரியான சுவாரஸ்யங்கள் எதுவுமே அற்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் பீயிங் தான் நான் சொல்ல மட்டும் இல்லாம நான் வேற நான் வேற கடைசி காலத்துல தான் அப்படி பார்த்தேன் அடுத்த வருஷம் இறந்துட்டு எண்பத்தஞ்சாவது வயசுல பாக்குறேன் அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு பிரியமா இருந்தா பிரியம் இல்லைன்னா வேண்டாம் பிரியமா இருந்தா சந்திப்பை இருபது வருஷம் எல்லாம் ஒட்டி போடாது அதெல்லாம் நான் பண்ண அராஜ் அதெல்லாம் ரொம்ப என்கிட்ட வர்றவங்க எல்லாருமே இந்த வார்த்தையை தான் சொல்றேன் பதினஞ்சு வருஷமா நான் ஃபாலோ பண்றேன் பதினஞ்சு வருஷமா உங்களை மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த வார்த்தையால தான் இது சொல்றேன் பதினஞ்சு வருஷமா நீங்க மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சா பதினஞ்சு நாளையில பாத்துருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஒத்தி போடுறதுலாம் அது இது ரொம்ப பயங்கரம் ஏன் சொல்றேன்னா சரி இது நெருப்புனா வந்துட போகுதா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தீவிரமான ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இருந்துச்சு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப டிக்கெட் வாங்கியிருந்தா நீ பாத்துக்க முடியாதுல்ல சோ அது ஒண்ணு இருக்கு இப்போ நம்ம நினைச்சா நடந்து நினைக்கலன்னா அது வேற விஷயம் ஓகே இன்னொன்னு பாக்குறதுனால என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதை பத்தி நான் பிளாக்ல பிறகு எழுதுவேன் சந்திப்பு கடைசியாக ஒரு விஷயம் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் என் பேனா தானாகவே ஓட ஆரம்பிக்கிறது அதை நான் சாட்சி பூதமாக பின்தொடர்கிறேன் இந்த மாதிரி என் பேனா ஓடுகிற வரையில் நான் எழுதி கொண்டிருப்பேன் 
இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்னும் என் பேனா இந்த மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்றால் நான் எழுதி கொண்டுதான் இருப்பேன் ஆனால் அப்பொழுது ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார நிலையில் நான் எழுதுவதை நானே பிரசுரிக்க முடியுமா என்ற கேள்விக்கு அது அவ்வளவு முக்கியமில்லை என்றே நான் கருதுகின்றேன் எழுதி கொண்டிருப்பதில் மாத்திரம் ஒரு சொர்க்க அனுபவம் ஒவ்வொருவனுக்கும் காத்துக் கொண்டிருக்கும் அவரோட கவிதைகள் நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம் எங்க கிடைச்சாலும் நெட்லயே கொஞ்சம் கிடைக்குது கொஞ்சம் பத்து பதினஞ்சு கவிதை கிடைக்குது ஆனா கவிதை புத்தகங்கள் நீங்க கவிதையாச்சே அவர் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல உள்ள கோட் பண்ணிருக்காங்க மூன்றுன்னு ஒரு கவிதை தொகுதி ஐந்துன்னு ஒரு கவிதை தொகுதி போர்ட் ஸ்டாண்ட் கவிதைகள் எப்பாவது நீங்க புக் பேருக்கு வந்தீங்கன்னா அல்லது இன்டர்நெட்ல தேடி பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஐந்து கோட் ஸ்டாண்ட் கவிதைகள் ஏன் சொல்றேன்னா இதனாலதான் இருப்பதற்கென்றுதான் வருகிறோம் இல்லாமல் போகிறோம் இருப்பதற்கென்றுதான் வருகிறோம் இல்லாமல் போகிறோம் இன்னொரு கவிதை அவயவ நிலையிலும் அவயம்னா அது உடம்பு அவயவ நிலையிலும் தாடி வளர்வதுண்டு உன்னிலிருந்து உன்னையே மறைத்து கொள்ள உன் தாடியின் பின் நீ சென்று ஒளிந்து கொள்கிறாய் இந்த ராமாயண கவிதைகள் கொஞ்சம் தப்பா இருக்கும் இன்னொரு பேமஸ் கவிதை நகுலன்னு பேர் சொன்னாலே அது அந்த கவிதை இல்லாம அந்த கவிதையை படிக்காத ஒரு தமிழன் கிடையாது ஞானப்பூத்தனோட கவிதை மாதிரி ஒரு கவிதை இருக்குல்ல எனக்கும் தமிழ்தான் உயிர் எனக்கும் தமிழ்தான் மூச்சு உயிர் எனக்கும் தமிழ்தான் மூச்சு ஆனால் அதை பிறர் மேபி விட விடமாட்டேன் அந்த மாதிரி ஞானப்பூத்தனோட கவிதை இவரோட கவிதை ராமச்சந்திரனா என்று கேட்டேன் ராமச்சந்திரன் என்றார் எந்த ராமச்சந்திரன் என்று நான் கேட்கவும் இல்லை அவர் சொல்லவும் இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நகுலனை பார்க்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்ப அவரு கிளம்பும் போது என்னோட ராமச்சந்திரன் கவிதை படிச்சிருக்கீங்களா விக்கெட்டுக்கு கிளம்பி வெளியில வந்துட்டாங்க உடனே <laughs> இருந்தாலும் அவர் பதில் சொல்லிருக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னா என்ன பதில் எந்த ராமச்சந்திரன் கேட்டா பதில் சொல்லிருக்கணுமா இல்லையா அவரு அப்படின்னாராம் அதாவது டெக்ஸ்ட்ங்கிறது வந்து எப்படி வந்து அப்படி எக்ஸிஸ்டன்ஸாவே இருக்குங்கிறது சொல்ல வரும் இன்னொரு தெரியும் கவியல ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டோம் ஆகாய ஸ்தலமான உன்னை நான் ஊழிதோறும் தேடி நின்றேன் ஆகாய ஸ்தலமான உன்னை நான் ஊழிதோறும் தேடி நின்றேன் காலையில் ககனத்தில் காய் கதிர் செல்வன் கடுகிப்பாய வெண்ணில வெயில் தீயென பற்றி எரியும் தீயென பற்றி எரியும் காலையில் ககனத்தில் காய் கதிர் செல்வன் கடுகிப்பாய வெண்ணில வெயில் தீயென பற்றி எரியும் நான் இடையில ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னேன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா 
படிக்கும்போது இந்த காஸ்பல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ணா படிக்கும் போதும் சரி இவருடைய எழுத்துக்குள்ள அடியில ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த விஷயம் இன்னொரு விஷயம் மேட்னஸ் சொன்னேன்லையா <laughs> நம்மளோட மொழி அது இங்கிலீஷ் வந்து இன்னொருத்தரோட மொழி நம்ம பழக்கம்னா அது படிச்சு படிச்சு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டப்பா இருக்கும் ரொம்ப டப்பா இருக்கும் அது நீங்க நக்குலனை படிச்சு பார்த்தா தெரியும் எல்லா ஒர்க்கும் அப்படி கிடையாது நக்குலனுக்கு நினைவு பாதை மட்டும்தான் நவீன டைரி நினைவு நவீன டைரி நினைவு பாதையை விட இன்னொருத்தாரு ஆனா இவரு மாதவன் மாதிரி என்ன மாதிரி பொங்கலம் மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடியவர் தான் யாத்திரைன்னு ஒரு கதை இருக்கு அந்த ராமகிருஷ்ண பரமாமத்தோட ஒரு நாள் வாழ்க்கை இப்படி நிறைய குடும்ப கதைகள் ஆனா அதோட லெவல் வேற இருக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மாதவன் மாதிரி அதையெல்லாம் எழுதக்கூடியவர் தான் ராமசம் பரமாம் சர்த்த பேசிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களாம் இவரு என்ன சாமியாரு செயின்ட்டு துறவி ஆனா நம்ம வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்டிமேட்டா ஒரு அந்தரங்கமா சில குடும்பத்துல சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு சாமியாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாதாரணமா சொல்லுவாரா ராமசம் பரமா இவருக்கு எப்படி தெரி அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் மகா பெரியவர் அவருக்கும் ஆனா மகா பெரியவர்கிட்ட ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் அவர் வந்து நிறைய பேர் போய் தங்கள் கதையெல்லாம் சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனா பரமஹம்சர் அப்படி இல்லை அவருக்கு எப்படி இது தெரியுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த மாதிரி இவருக்கு குடும்பத்தில் நடக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் ரொம்ப ஒரு மாஸ்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் மாதிரி எழுதக்கூடிய ஆள் தான் ஆனால் இவரோட செலக்ஷன் தான் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரைட்டிங் அந்த ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் இவர் வந்து ஒரு ஆட்டோ பிக்ஷன் ரைட்டர் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நான் வில்லியம் பரோஸ் வில்லியம் பரோஸ் கேத்தி ஆக்டர் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் மேட்னஸ்ல எண்ட் ஆகி அந்த மேட்னஸ அந்த ஸ்கீஸ் ஆயிட அந்த பேரனோயாவ ஆட்டா மாத்திட்டு விட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைச்சிடும் பணம் வந்துடும் புகழ் வந்துடும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஆனால் நகுலன் எங்க வேறுபடுறாருன்னா இந்த மேட்னஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மேட்னஸ் இந்த பேரநோயால ஆட்டா மாத்துறது மட்டும் இல்ல இவங்க இவங்களுக்கு புகழோ பணமோ எதுவுமே கிடையாது திரும்ப திரும்ப இந்த பேரநோயால தான் மாட்டணும் திரும்ப திரும்ப பைக்கார ஆஸ்பத்திரி போகணும் முடியாத டோட்டலா கே கேஆஸ் இது டோட்டல் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அதனால இவங்களை காப்பாத்தினது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சோட காளி மாதிரி இவங்க காப்பாத்தினது சக்தி பராசக்தி இகர முதல்வி வேதாந்தத்தின் முடிவு இந்திய தத்துவம் கொடுத்த தீர்வு இவங்களுக்கு இந்த ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு முக்கியமே இல்லை இந்த மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் மேக்னஸ்குள்ள மாற்றிக்கிட்டவங்க எப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு காலத்தில் அவன் கண்ணாடியில் பார்க்கும் உருவமும் தானும் ஒரே ஆத்மாவின் மாறின பதிப்புகளா என்று செய்த தத்துவ ஆராய்ச்சியை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டான் வருது ஆனா அவர் ஒதுக்கி வைக்கல என்ன தத்துவ ஆராய்ச்சி கண்ணாடியில் பார்க்கும் போது உருவமும் தானும் ஒரே ஆத்மாவின் மாறின பதிப்புகளா காலையில வந்த எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தானா நீங்க அதான் இந்த ஐக்கிய நிலை இது நல்லா கவனிச்சுங்க ஐக்கிய நிலை இந்த 
ஒன்றுதல் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்க ஐக்கியம் கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு யுத்த தளத்தில் வாழ்க்கையின் அடிப்படை ரகசியங்களை பற்றி கொடுத்த விளக்கங்களை என்னும் தோறும் அவனுக்கு ஒருவனுக்கு தான் பெறக்கூடிய ஆற்றல்களில் எல்லாம் தலை சிறந்தது நல்ல கவிச்சிங்க யுத்த காலத்துல கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சில ரகசியங்களை விளக்கங்களை கொடுக்குறான் அப்படி அதிலேயே அது அந்த விளக்கங்கள்லயே எது ரொம்ப தீவிரமானது ஒருவனுக்கு தான் பெறக்கூடிய ஆற்றல்களில் எல்லாம் தலை சிறந்த ஆற்றல் தன்னை விட்டு தான் மாடி நிற்கும் ஒரு நிலை என்று ஒரு நிச்சயம் பிறக்கிறது இவருக்கு அந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போது கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிற விளக்கங்களை கேட்கும் போதெல்லாம் அதை பத்தி நினைக்கும் போதெல்லாம் ஒருவனுக்கு தான் பெறக்கூடிய ஆற்றல்களிலேயே தலை சிறந்த ஆற்றல் எதுன்னு தோணுதுனா இவருக்கு தன்னை விட்டு தான் மாறி நிற்கும் ஒரு நிலை இத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன தன்னை விட்டு தான் மாறி நிற்கும் நிலை இவ்வளவுதாங்க அண்டர்லை பண்ணிச்சுங்க இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே நீங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டு நகுலனோட அத்தனை ஒருத்தையும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இதுதான் கீவேர்ட் தன்னை விட்டு தான் மாறி நிற்கும் ஒரு நிலை அப்ப என்ன பண்றாருன்னா நினைவு பாதையில வளன் சொல்லிருந்தான் எனக்கு நினைவு பாதையிட கடைசி பகுதி புரியல அப்பா அப்படி சொல்லிடுவான் அந்த கேள்விகள்ல ஏன் புரியலன்னா இந்த வார்த்தையை போடு புரிஞ்சுக்கோ அங்க அவரு இந்த ஸ்பிட் ஆகுது இல்ல இந்த பேரநோயா இருக்குல்ல அந்த பேரநோயா நோயாளி மாதிரி அந்த நோயாளியின் டெக்ஸ்ட கொடுத்திருக்காரு எப்ப கொடுத்தாருன்னா தன்னை விட்டு தான் மாறி நிற்கும் போது கொடுக்குறாரு பைத்தியமா இல்ல பைத்தியமா ஆகி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகி அதெல்லாம் அப்படி உள்வாங்கி எழுதும் போது ரைட்டரா மாறி தன்னை விட்டு தான் மாறி நிற்கும் நிலையில் அதை அப்படியே கொண்டு வராரு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்ப நம்ம நம்ம பைத்தியம் முடிச்சு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போயா நம்ம இது பண்ண முடியும் புரியாது நமக்கு பைத்தியமா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பேசணும் நமக்கு அப்புறமா புரியாது நமக்காக ஒருத்தன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கான் அதனாலதான் ஞானி ரோகிதர் நான் ஒண்ணு சொன்னேன் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு வாசிப்பை நிகழ்த்த போறோம் சொல்லி அந்த மாதிரி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி இவ்வளவுதான் நகுல நகுல வேற எதுவுமே கிடையாது திரும்ப திரும்ப இவ்வளவுதான் வேற எந்த சுவாரஸ்யமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்திய தத்துவம் கொடுத்த இந்திய வாழ்க்கை முறை கொடுத்த இந்திய தத்துவ மரபு கொடுத்த இந்திய மண் கொடுத்த இந்த கலாச்சாரம் கொடுத்த இங்க இருக்கிற மதங்கள் அல்லது இந்த சிந்தனை போக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் எந்த எது கிஃப்ட் இதுதான் அம்மாவுக்கு அறுபது வயது ஆனால் அப்பொழுது அவளை பார்த்தால் கும்பகோணத்தில் சிற்றாடை கட்டிக்கொண்டு வாசனை சோப் பெட்டியில் பென்சிலும் ரப்பரும் வைத்து கொண்டு தன் தோழிகளுடன் சிரித்து பேசிக் கொண்டு போகும் ஒரு சிறு பெண்ணின் காட்சி நினைவுக்கு வந்தது அம்மா வாழ்வின் மகா மந்திரம் பத்து பெற்றால் இரண்டை பறிவுடுத்தாள் சிறு குழந்தை போல் சிறு குழந்தை போல் பலவற்றை அனுபவித்தாள் என்ன அனுபவிக்கிறோம் என்று அறியாமலேயே அனுபவித்தாள் அவர் அவர் நாரு அவன் தகப்பனார் நேர் பாதையை விட்டு கோணல் மாணலான பாதைகளை எல்லாம் பரீட்சை பார்த்த பொழுதும் அவள் தன் கலங்கினாலும் மனம் கலங்கவில்லை இவருக்கு நான் நான் ஜீனெல்லாம் ரொம்ப நம்புறேன் சயின்டிபிக்கா தான் ஹெரிடரிங்கிறதும் ஒண்ணு இருக்கு போல இந்த கோணல் மணலா போறாருல அப்பா அந்த ஜெனட்டிக்ல தான் இவரும் கோணல் மணலா போய் குடிச்சு குடிச்சு முட்டை எல்லாம் நடந்துச்சுல வாழ்க்கையில அது வந்து இந்த கோணல் மணல் அப்பாட்டு இருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இது போவோம் கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அவள் தம்பி ஒரு கட்டத்தில் என்னுடன் வந்துவிடு ஏன் இதையெல்லாம் சகித்து கொண்டிருக்கிறாய் என்றான் 
என்ன பதில் சொன்னாள் என்று தெரியாது அவர்கள் இந்த அனுபவங்களுக்கு இடையில் அவள் வயிற்றின் வழியாக இந்த உலகில் ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்து சேர்ந்தார்கள் யாரு பத்து பெற்றாள்னு சொன்னார்ல அந்த பத்து இப்பொழுது அம்மா இந்த நிமிஷத்தில் ஜன்னல் வெளியில் சிற்றாடை கட்டி திரியும் சிறு பெண் மாதிரி கண் கொட்டாமல் வெளி உலகை நின்று பார்க்கிறாள் ஒரு சிறு இருமல் கேட்டால் அவனை அவனை கவனிக்க வந்து விடுவாள் இதால் தான் கல்யாணம் இல்லை இதனால தான் கல்யாணம் நம்ம எல்லாம் வந்து விளையாட்ட சொல்லுவோம்ல அம்மா கொண்டு அம்மா தான் அவரோட உலகம் அந்த அம்மாவை தான் சுசீலான வேற ஒரு என்ன சொல்றது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வேற ஒரு அந்த கண்ணன் காதலன் கண்ணன் என் சேவகன் கண்ணன் என் கடவுள்னு பாரதி பாருங்க மாதிரி அம்மா என் காதலி அந்த மாதிரி சுசீலா அது அது வந்து வேற ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆனா அப்ப கூட சொல்றாரு சுசீலா ஸ்பர்சம் அல்ல அது காதல் அல்ல பிசிக்கல் இல்ல அது பவித்திரம் அது ஒரு பேரன்பு அது ஒரு பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க கொச்சப்படுத்திடாங்க ஒரு நண்பர் இருந்த அவர்கிட்ட ஆமா சுசீலாவை வந்து நீ தொற்றுக்கியா அவர் கேட்கறது வேற மாதிரி கேட்பாரு தொற்றுக்கியா அப்படின்னு கேட்கும் போது சிச்சி பிரபஞ்ச சக்தி அப்படிங்கிற அவர் அந்த மாதிரி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு நான் படிச்சுட்டேன் அடுத்து இந்த படிக்கும் போது இந்த இந்த புக்கு இது வந்து காவியால போட்டிருக்காங்க நகுலன் கதைகள் இதை நீங்க படிக்கலாம் எடுத்த உடனே படிக்கலாம் இதுல வந்து குழப்பங்களே கிடையாது நகுலன் கதைகள் காவியா சிறு கதைகள் ஆனா எடுத்ததும் குருநாவல் வருது அந்த சொன்ன யாத்திரை ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது அத சொல்றேன் நாயர் உனக்கு புரியாதா வீணாக ஏதாவது சொல்லாத அந்த அறையில் ஒரு கண்ணாடி ஜாடி இருந்தது அந்த ஜாடியின் நல்லா கவனிங்க அந்த ஜாடியின் அதுவாகும் தன்மை ஏக பிரம்மம் அறிவின் கூர்மையில் வகுத்து பார்த்தால் சிக்காது வழிக்கு போகும் என்றார் ஒரு சாமியாரை மீட் பண்றாங்க அந்த சாமியாரு அந்த ரூம்ல ஒரு சன் ஜாடி இருந்தது கண்ணாடி ஜாடி அந்த ஜாடி எப்படி பிரம்மமா எப்படி பிரம்மம்னு அந்த ஜாடியை சொல்றீங்க அது அதுவாகும் தன்மை அதுவும் தான் பிரம்மம் அது எப்படி ஆகும் இதை இதை இந்த கூர்மையில் பகுத்து பார்த்தால் இது வழிச்சுக்கிட்டுல போகுது இதை புரிஞ்சுக்க முடியுது என்றார் சாமியார் என்றார் என்றாரா அப்படி சொல் இவர்கள் எல்லோரும் கடைசியில் அங்கு ஆரம்பித்து அங்குதான் போவார்கள்னு ஒருத்தன் கிண்டல் பண்றான் அவசரப்படாதே நான் சொன்னேன் சுவாமிகள் சமைக்க வேண்டும் அடியனுக்கு விஷயம் பிடிபடுகிறது ஆனால் அதை கண்ணாடி ஜாடி என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் கதவு என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்புறம் என்ன அவரும் அவரை சார்ந்தவர்களும் என்னை தர்க்க சாஸ்திரத்தின் அடிச்சுவிடு அறியாதவன் என்றும் குட்டையை குழப்புபவன் என்றும் சொல்லி விளக்கிவிட்டார் பிறகு நான் விடாப்பிடியாக இருக்கவே இது வந்து விடாப்பிடியா இருக்காரு அது எப்படி பிரம்மம் எப்படி பிரம்மம் நான் விடாப்பிடியாக இருக்கவே அவர் வார்த்தையே சங்கேதம் என்பதை சுட்டி காட்டினார் வார்த்தையே சங்கேதம் சங்கேதம்னா குறியீடு அந்த அப்படி சொல்லலாம் குறியீடு வார்த்தையே ஒரு ஒரு டம்ளர் டம்ளரை காமிச்சதுன்னா டம்ளர் அந்த டம்ளர்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன சொல்லு அது ஒரு குறியீடு ஒரு பொருளுக்கு உருவம் உள்ளடக்கம் இவை இரண்டையும் இணைக்கும் அடிப்படை ஆதாரம் மூன்றும் முக்கியம் என்னென்ன உருவம் உள்ளடக்கம் இவை இரண்டையும் இணைக்கும் அடிப்படை ஆதாரம் ஆதாரம் என்னன்னா டம்ளர் அதுக்கு ஒரு உள்ளடக்கம் இந்த டம்ளரை சொல்றது யாரு நாம இதான் மூன்றாவது இதுதான் அடிப்படை ஆதாரம் ஆதாரம் தான் முக்கியம் 
என்று கூறுவது ஒரு வகையில் சரி என்றால் இன்னொரு வகையில் சரியில்லைதானேன்னு வருது ரொம்ப குழம்ப வேண்டாம் இது ஏன் இவரோட இதெல்லாம் தத்துவம் புரியல அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இத இந்த மாதிரியே படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லது இதுல இருக்கிற இன்டிகசிஸ் நுவான்சிஸ் போகணும்னா இது என்னன்னா இதுலயே அவரு விடு விடு அதுக்கான கீ கொடுக்குறாரு பல இடங்கள்ல விஜன்ஸ்டைன் பேர பல இடங்கள்ல நினைவு பாதையில இதுல கொடுக்கல நினைவு பாதையில கிட்டத்தட்ட பத்து பக்கத்துக்கு ஒரு தடவை விட்ஜன்ஸ்டைன் விட்ஜன்ஸ்டைன் வரும் விட்ஜன்ஸ்டைன் டபிள்யூ ஐ டி டி ஜிஎன்எஸ் டிஇஐஎன் விட்ஜன்ஸ்டைன் அவர் ஒரு லாஜிக்ஸ்ல வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆள் தர்க்கம் சொல் விளையாட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொற்கள் அதுல வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பிலாசபர் இவர் வந்து விட்ஜன்ஸ்டைனோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்னொரு இடத்துல வருது கண்ணாடிங்கிறது அவர்கிட்ட ஒரு முக்கியமான படிமம் எனக்கு எப்போதுமே ஒரு விசித்திர அனுபவம் உண்டு அதாவது கண்ணாடி முன் நான் என்னையே பார்த்து கொண்டு நின்றால் கண்ணாடியில் காணும் உருவமும் நானும் ஒரே ஆள்தானா என்று என்னையே நான் கேட்டுக்கொண்டது உண்டு இன்னொன்னு நான் படிக்கிறது படிக்கிறத விட இத உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா படிக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு போர் அடிச்சால் அடிக்கலாம் என்ன சொல்றாருன்னா காலையில பல் விளக்க உட்காடுறாரு அப்ப ஒரு சுவரொட்டி விளம்பரம் பார்க்கிறாரு அந்த சுவரொட்டி விளம்பரத்தை பார்க்கும்போது சுவரொட்டி போஸ்டரை பார்க்கிறாரு பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய கணக்கு புத்தகம் அவர் மைண்டுக்குள்ள வருது இன்னொரு நாள் மேனேஜர் இவரை கூப்பிடுறாரு மேனேஜர் கூப்பிட்டு திட்டத்துக்கு தான் கூப்பிடுறாருன்னு தெரியுது கூப்பிட்டு தெரியும் போது திடீர்னு பொண்டாட்டி வந்து காப்பிக்கு சர்க்கரை ஒழுங்கா போட்டிருப்பாளா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொங்கல் பார்க்க வராரு உங்க வீட்டுக்கு அப்ப வெளியில ஒரு நாலு வயசு குழந்தை பெண் குழந்தை உட்காந்துருக்காங்க இவ போன ஜென்மத்துல என் மகளா தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சாதாரணம் அடி கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அங்கதான் ஐக்கியம் வார்த்தையை சொல்றாரு ஐக்கியம் நம் பெரியவர்கள் சொல்வது மாதிரி பெரியவர்கள் யாரு நம்ம இந்திய தத்துவ மரபு சொல்வது மாதிரி அதை மாத்திரம் பிரம்ம பாவனையில் பிரம்ம பாவனையில் திருப்பி விட முடியுமானால் மூணு புள்ளி அதோட முடிஞ்சு இதுதான் பிரம்ம பாவ பாவனை பிரம்ம பாவனை அப்படிங்கிற இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்பதுல எழுதின கதை இதெல்லாம் குணமா ஐக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டை வச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரியான கீ வேர்ட்ஸ் நமக்கு இருந்ததுன்னா நகுலனை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி அனுபவங்களை கண்டேன் கோவில் சென்று சனீஸ்வரனை சேவித்தேன் வந்து எனக்கு விட்டு விடுதலையாகி பறக்கும் சிட்டுக்குருவியை காட்டினான் மசூதியில் புறாக்களை பார்த்தேன் ஆற்றங்கரையில் ஒற்றை கால் தவம் செய்யும் நாரையை கண்டேன் ஒரு வாத்து கூட்டம் என்னை பார்த்து கண்ணடித்து நாங்களும் இருக்கிறோம் என்றது மைனா என் மன வெளியில் தத்தி தச்சி சென்றது மயில் என்னை கண்டு நகைத்தது மரங்கொத்தியும் மீன்கொத்தியும் 
உனக்கும் ஒரு கூறிய அழகு தேவை என்றன கருந்து போல் கருடன் போல் ஆமைகளை முடங்கி காணும் நானும் கருந்து போல் கருடன் போல் உயர பரந்த தருணங்கள் உண்டு அக்கா குருவி போல் நானும் உட்கார்ந்து அழுத சமயங்களும் உண்டு ஆனால் சுசீலா இந்த உலகம் என்ற பெருவெளியில் நீ என்னை தனியாக தவம் புரிய விட்டு விட்டு சென்று விட்டாய் பரவாயில்லை சுசிலா பரவாயில்லை நீ சிருஷ்டித்த தனிமையில் நான் என் உள்ள வெளியில் பல மின்னல்கள் வீச கண்டேன் பரவசம் அடைந்தேன் எப்படி இது வரும் விருட்சத்துல எழுதின கதை இத எழுதிட்டு இதுதான் ஒரு குழந்தை ஞானி அப்படி சொல்றேன் கவிதை சுசிலா பத்தி என் சகோதரி திரிசடைக்கு சமர்ப்பணம் இதனை படிச்சு காமிக்காம என்ன பண்றீங்க இத நான் படிக்க வேண்டாம் சொல்லிடுறேன் இந்த கதை பேரு குழந்தைகள் அவரோட அண்ணன் குழந்தைகள் பெரிய இல்ல தம்பி குழந்தைகள் எல்லாம் ஊருக்கு வந்துருக்கு நிறைய நிறைய உறவினர்கள் இருக்கிற ஏன்னா அண்ணன் தம்பிகளோட பிறந்தவரு தங்க ரெண்டு தங்க அப்ப தம்பியோட மூணு குழந்தைகள் மூணு கீழே வந்து நவீனன் அப்படின்னு பேர் போட்டு அதை காமிக்கிற இங்கிலீஷ் கவிதை அதை படிச்சுட்டு பெரியப்பாவா ஆமா நீ படிய அப்படின்னு சொல்ற படிய அந்த கவிதை படிய அப்படின்றதும் அந்த பொண்ணு சொல்லுது குழந்த என்ன பெரியப்பா ஒவ்வொரு பொம்பளை பேரா எழுதி வச்சு கேள் விமலா சுபா சுகுமாரி இப்படின்னு நேக்கு பெண்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உன்ன கூட ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி இருக்கு பாருங்க நேக்கு பெண்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உன்ன கூட பிடிக்கும் இதற்குள் இளையவள் இடைமறித்து படிச்சு காமிச்சல்ல அவளுக்கு ஆண்கள்னா பிடிக்கும் அப்படின்னாவா சுமா அழ ஆரம்பித்து விடுவாள் போயிரு போல் இருந்தது அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்போ அவங்க அப்பா வரும்போது அந்த மூணு குழந்தைகளும் இது ஒரு மக்கு பெரியப்பா தானே ஒரு இடத்துல ஜடம் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் பெரியப்பா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து குழந்தைகள்ன்ற கதையில நினைவு பாதையோட முதல் பக்கம் இந்த இதுதான் நினைவு பாதை நான் அட்டை போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து எப்ப வந்தது நான் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு நைன் செவன்டி டூ அந்த அந்த இதுல வந்தது சமர்ப்பணம் இகர முதல்வி என்றும் என் நினைவில் நின்றகலாது என் எழுத்து உருவாக என் தனி வழி நான் செல்ல தன் வழி தான் செல்லும் என்ன என்ன ஒரு பியூட்டி பாருங்க எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்ச வார்த்தை தான் என்றும் என் நினைவில் நின்று அகலாது என் எழுத்து உருவாக என் தனி வழி நான் செல்ல தன் வழி தான் செல்லும் எப்படி இருக்கு இகர முதல்வி இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா யாரோ வாங்கியிருக்காங்க இது என் புஸ்தகம் இல்லை எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுன்னு பேர் போட்டிருக்கு டேட் போட்டிருக்கு இதுல நகுலனுக்கு பிடிச்ச பேர் இல்லையா ராமச்சந்திரன் ராமச்சந்திரன் இருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் யார் அந்த ராமச்சந்திரன் தெரியல ஒருவேளை வண்ண நிலவனா இருந்தாலும் வண்ண நிலவன் பேர் ராமச்சந்திரன் நகுலனோட டெக்ஸ்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நினைவு பாதையோட ஆரம்பமே அதுதான் இது ஒரு டைரி நினைவு பாதை ஒரு டைரி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நகுலனோட எல்லா ஒர்க்குமே டைரி குறிப்புகள் மாதிரி தான் அவரு தன்னை பத்தி மட்டும்தான் எழுதணும் 
நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க என்ன உங்களை பத்தியே எழுதிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அப்பெல்லாம் பதில் தெரியாது இப்ப என்ன சொல்லுது நகுலன் வாழ்நாள் பூரா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இன்டென்ஸா எழுதிருக்காரு தன்னை பத்தி மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப நாவல் ஆரம்பிக்கிறது நினைவு பாதிப்பு ஆரம்பிக்கிறது இனி எழுதுவதற்கு என்ன இருக்கிறது இனி எழுதவே கூடாது என்று இருந்தவன் இப்போது மறுபடியும் எழுதுகிறேன் இது மாத்திரமன்று ஒருவித நியதியும் வகுத்து கொள்ளாமல் தான் எழுதுகிறேன் முதல் வாக்கியம் எழுதிய பிறகுதான் அடுத்த வாக்கியம் அடுத்த வாக்கியம் இப்படி அமையும் என்று அது அமையும் வரை எனக்கு தெரியாது இவ்வளவிற்கும் படிக்கிற புத்தகங்களுக்கும் பார்த்து பழகும் ஆட்களுக்கும் வரையறையோ கணக்கோ கிடையாது நேற்று நகுலன் வந்திருந்தான் பேச்சோடு பேச்சாக நான் அவனிடம் சீசு செல்லப்பா குருச்சேத்திரத்தை விமர்சிக்கையில் உன் நாவலை பற்றி எல்லாம் எதற்கு என்று எழுதியிருந்தாரை பார்த்தாயா என்று உன் நாவலை பற்றி அல்லவா எழுதியிருந்தார் உன்னை பதிலுக்கு என்னிடமே உன் கைவிரிசையை காண்பிக்கிறாய் நகுலன் வேறு நவீனன் வேறு என்பதை நான் நம்ப வேண்டுமா அப்படியானால் நாம் இருவரும் ஒருவரே தானா அப்படின்னா கேள்வி போகுது அதாவது நகுலன் நவீனன் அதெல்லாம் எது சொல்றேன்னா இந்த கண்ணாடின்ற பிம்பம் இப்போ ஒரு பிரிஞ்சு இதுல இருக்கு பிரிஞ்சு ஆனா ஒரே மாதிரி இருந்தா மொனோட்டனஸா இருக்கும் கேள்விகளுக்கு வருவோம் வளன் அரசு கேட்டிருக்காரு நகுலனுக்கும் அவரது சமகாலத்தவருக்கும் இலக்கிய முன்னோடிகள் பாரதி தவிர இல்லையா அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே ஓகே முன்னோடிகள் இல்லை மற்றபடி சொல்லணும்னா இல்லை நகுலனின் எழுத்தில் சரியல் சச்சித்திரங்கள் கண்முன் வந்து போகின்றன அவரது எழுத்தை சரியல் இசை எழுத்து என வகைப்படுத்தலாமா வளம் கேட்கிற வகைப்படுத்த முடியாது அவருடைய கவிதைகளை சரிய எழுத்து சரியல் இசை எழுத்துன்னு வகைப்படுத்தலாம் அப்படிதான் வகைப்படுத்திருக்காங்க அவருடைய கவிதைகள் ஆனா உரைநடைய சரியல் இசை எழுத்துன்னு வகைப்படுத்த முடியாது அந்த காட்சிகள் வந்து போச்சுன்னா அவருடைய எழுத்துல இருக்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அவ்வளவுதான் அவரை எதோடெல்லாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா வகைப்படுத்துறதுன்னு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சில பேரை சொல்றேன் அவ்வளவுதான் முதல்ல சொன்னேன் வில்லியம் பரோஸோட நேக்கெட் லட்ச் போர்ஹேஸ் போர்ஹேஸ் இருக்கல போர்ஹேஸ் கூலியோ கொப்தசார் கூலியோ கொப்தசாரோட முக மிக முக்கியமான நாவல் ஒரு <laughs> அடைக்கப்பட்டிகள் அடுத்து வளம் கேள்வி இருக்கும் தத்துவியல் படிக்க போது பிரிட்ஜம் ஸ்டைன் அறிமுகம் கிடைக்கலாம் வளனுக்கு நினைவு பாதையில் பிரிட்ஜம் ஸ்டைன் அடிக்கடி வருகிறார் அதே போல் நினைவு பாதையில் சுசிலாவை பற்றி பேசும்போது பிரகிருதியின் சூழ்ச்சி என்கிறார்கள் அப்படின்னு யார சொல்றாங்களா அந்த நாவல்ல வருது பிரகிருதியின் சூழ்ச்சி இந்திய தத்துவத்தின் பரிணாம கொள்கையை ஒற்றை வரியில் கூறிவிட்டார் பெரும் தரிச பெரும் தரிசனமாக இருந்தது எனக்கு ஆக இப்படி ஒரு தத்துவ பின்னணி இருந்தால்தான் நகுலனை புரிந்து கொள்ள முடியுமா என்னன்னா இப்படி ஒரு தத்துவ பின்னணி இருந்தா அதோட இன்னொரு ஷேடு தெரியும் 
இன்னொரு விதமா இன்னொரு விதமா புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லைன்னா அதன் அதன் மூலமாக அதன் அளவில் எவ்வளவு எவ்வளவு நமக்கு புரியுதோ அவ்வளவு புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கும் ஒரு வரி ஒண்ணு அவரு அதுல குறிப்பிடுவாரு அந்த வரி தேவாரத்துல இருந்து எடுத்திருப்பாரு தேவாரம் நமக்கு தெரிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் இன்பம் தெரியலன்னா அந்த வரிக்கு உள்ள இன்பம் அவ்வளவுதான் பிரகிருதியின் சூழ்ச்சினா என்னன்னா பிரகிருதிங்கிறது வந்து சாங்கிய சாங்கியா பிலாசபில இதெல்லாம் இப்ப வந்து கூகுள் வந்த பிறகு ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை முன்னாடிதான் ரொம்ப கஷ்டம் பிரகிருதினா எங்கன்னு போய் நீங்க வந்து லைப்ரரியில போய் சை சைக்ளோபீடியா எடுத்து புக்ஸ் எடுத்து இந்தியன் பிலாசபியோட அந்த வால்யூம் வால்யூமா எடுத்து பிரகிருதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பிரகிருதினா நேச்சர் தத்துவத்துல நேச்சர்னு அர்த்தம் பெண் பெண்மைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து புருஷா அது வந்து மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான் அந்த தத்துவத்துல வருது பெண்மையோட குணங்கள் குணங்கள் என்ன வருதுன்னா காத்தல் அழித்தல் சிருஷ்டி இந்த மூணு இருக்குல்ல சிருஷ்டி காப்பாத்துறது அழிக்கிறது இதுதான் குணாம்சங்கள் குணா பிரகிருதியோட குணம் இதெல்லாம் தான் அந்த சுஷிலா மேல ஏத்தார் அப்புறம் நகுலன எந்த மாதிரியான ரைட்டிங் நம்ம பிளேஸ் பண்ண முடியும் நீங்க தமிழர் அல்லாதவர்கள் கிட்ட பேசினா என்ன <laughs> தெரியாது <laughs> அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் ரியாலிட்டியும் பிக்ஷனும் அப்படியே பிளர் ஆகி அப்படியே கனவு மாதிரி நீங்க அதை வகைப்படுத்து இது ரியாலிட்டியா அல்லது பிக்ஷனா வகைப்படுத்து பிளர் ஆகிட்டே போகும் இதுதான் மெட்டாபிக்ஷன் அதை ஒரு அடையா இன்னொரு ஒன்னு சொல்றாங்க எழுத்து அப்படிங்கிறத எழுத்து என்ற பிராக்டிஸ் மூலமா எழுதுறது நான் கூட ஜீரோ டிகிரியில் ஒரு வரி இருக்கும் எழுத்து எழுத்தின் மூலமாக தன்னை எழுதி கொள்கிறது அது என்ன இப்ப நான் சொல்ல முடியாது நகுலனோட ஏதாவது ஒரு ஒர்க் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தன்னை எப்படி எழுதி கொள்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லைன்னா நான் ஒரு பேசேஜ் தான் படிச்சுக்காங்க சரியா இந்த ரெண்டு தான் மெட்டாபிக்ஷனோட அடையாளம் இன்னொன்னு இன்னொரு <laughs> 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 நகுலனை இது வளம் கேட்டது நகுலனை எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாளர் என்கிறார்கள் கடந்த ஏழு வருடங்களாக நகுலனை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எப்போது அவரை படித்தாலும் மனசுக்கு ஒரு நெருக்கம் உண்டாகிறது அவர் தன் மனதில் தோன்றுவதை எழுத்தாக்குகிறார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படியானால் மற்றவர்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்ற வரையறையை மீற அப்படி எழுதுகிறாரா 
நினைவு பாதையின் கடைசி அத்தியாயத்தில் பாதி இப்படித்தான் புரியாமல் போகிறது எந்த ஒரு ரைட்டருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இது வேற ரைட்டர்ஸ் வேற மாதிரி சொல்லலாம் என்னோட கருத்து என்னன்னா எந்த ரைட்டருமே அண்டர்லைன் பண்றேன் என்னோட கருத்து அல்லது எனக்குன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு வாசகரை பத்தி நான் யோசிக்கிறதே இல்லை அதுக்காக குமுதத்துல எழுதும் போது நான் வந்து குமுதம் ரீடரை பத்தி தான் எழுதணும் அவனுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டியது தான் நான் எழுதுவேன் ஆனாலும் உயிர் மேல எழுதுறது தான் குமுதத்துல எழுதுவேன் குமுதம் வாசகருக்காக நான் தனியா ஜாலியா எல்லாம் எழுத மாட்டேன் உயிர் மேல என்ன எழுதணும் அதே தான் எழுதுவேன் ஆனா உயிர் மேல இதை விட பத்து மடங்கு பெருசா இருக்கும் இதுல எழுநூறு வார்த்தை தான் உயிர் மேல ஏழாயிரம் வார்த்தை இவ்வளவுதான் மேட்ரு ஆனா மேட்சர் ஒண்ணுதான் நான் பிக்ஷனை பத்தி சொல்றேன் பிக்ஷனை பத்தி எழுதும் போது அதனாலதான் நான் குமுதத்திலேயோ ஆனந்த குடங்களையோ மற்ற வெகுஜன பத்திரிகைகள்ல பிக்ஷன் எழுதுனதே கிடையாது சிறுகதை கூட வந்தது இல்லை ஏன்னா எனக்கு வாசகருக்காக எழுத முடியாது அந்த அந்த எழுத்த சொல்றேன் பிக்ஷன்ங்கிற எழுத்து கதை கேட்பாங்க நிறைய பேர் என் கதை உங்க பத்திரிகையில போட முடியாதுன்றுவேன் ஒரே வார்த்தை வாசகரை தான் நினைச்சு எழுதவே முடியாது அதனால அந்த கேள்வி வந்து நமக்கு ரெலவெண்டா இல்லாம போயிடும் கடந்த ஏழு வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து நகுலனோட வெற்றி தானே படிச்சு முடிக்க முடியாது நீங்க நகுலனை மட்டும் இப்ப நீங்க மோகமுள் அப்படிங்கிற நாவலை படிச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் படிக்கலாம் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் படிக்கலாம் அவ்வளவுதான் மூணு தடவைக்கு மேல படிக்க முடியும் ஆனா நக்குலனை முந்நூறு தடவை படிக்கலாம் புரியுதா அவ்வளவுதான் இதுதான் நக்குலனுக்கும் மற்றவர்களுக்குமான உள்ள வித்தியாசம் சீசு செல்லப்பா அவரை சொன்னேன் சுதந்திர தாகம் படிக்கலன்னா அவன் மனசுனே கிடையாது ஒரு தடவை படிக்கலாம் வரலாறு ஒரு தடவை படிக்கலாம் முன்னூறு தடவை ஆயுள் பரியம் தான் மூச்சு விடுற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது நான் ஒரு சில பேசஞ்சர்ஸ் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு அமைப்பேன் இன்னொரு கேள்வி புவனேஸ்வரி எனது நண்பர் பலமும் என்னோட நண்பன் சாரு தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் நாலேஜ் ஷேரிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன் டு அஸ் அண்ட் டைம் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் திஸ் ஹோல் திங் அப்படின்னு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு என்னுடைய கேள்வி உங்களை படிப்பது போல் உங்களை படிப்பது போல் நகுலன் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை உங்களை படிப்பது போல் நகுலன் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை மொழி நடை கடினமாகவும் வார்த்தைகள் புதிதாகவும் இருக்கின்றன படிக்கும் போது பல இடங்களில் திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டியிருக்கின்றது இது என்னை போன்ற பொழுதுபோக்கிற்காக படிக்கும் வாசகர்களின் படைப்பு இல்லையா இன்னும் எங்களுக்கு மொழியில் மற்றும் இலக்கியத்தில் ஆளுமை இருந்தால்தான் படிக்க முடியுமா உதாரணம் அழைப்பு என் பெயர் வைத்தியநாதன் ஆகியவற்றை இரண்டு மூன்று முறை படிக்க வேண்டியதாயிற்று நிறைய புது வார்த்தைகள் இருந்தன படிக்க மிகவும் நேரம் எடுத்தது அப்படி கேட்டிருக்காங்க நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விதான் அப்படின்னு சொல்லி பதில் கொடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த கேள்வியிலே பதில் இருக்கு இல்லையா திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டியிருக்கு அதுதானே ஒரு எழுத்தோட வெற்றி சரி இதுல வந்து இந்த மொஹோல் கடிதத்துல அந்த நன்றி ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல எழுதுறத ரசிச்சேன் அப்புறம் பொழுதுபோக்கிற்காகங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்சேன் பொழுதுபோக்கா தான் இருக்கணும் எதுவுமே வந்து வேலையாவே இருக்கக்கூடாது இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல இதுக்காக நான் சீரியஸா ஒரு வாரம் ராப்பகலா படிச்சேன் அது பொழுதுபோக்கு தானே பொழுதுபோக்குங்கிற வார்த்தைய இந்த கடிதத்தை சொல்றீங்க இதுல இல்ல சொல்ல நம்ம பொதுவாக மன அமைப்பிலேயே நம்ம மன அமைப்பிலேயே பொழுதுபோக்குங்கிறது வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது அவ்வளவு நல்ல வார்த்தையா நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை இல்ல கோயிலுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது நம்ம நினைக்கிறது இல்லை இல்லை உண்மைதான் ஆனா அப்படிதான் இருக்கணும் கோவிலுக்கு போற மாதிரி தான் இருக்கணும் பொழுதுபோக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் 
குவாலிட்டி பொழுது அதுதான் பொழுதுபோக்கு வந்து எப்படி குவாலிட்டியா இருக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பத்து மணி நேரம் பாக்குறீங்களா பாருங்க அதை பத்தி உங்களால ஒரு பத்து பக்கம் கட்டுரை எழுத முடியுமா அப்பதான் பாக்கு சும்மா அந்த டைம நாம வந்து கில் பண்றதுக்காகலாம் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் நான் என் வாழ்க்கையில டைம வந்து கில் பண்ணவே மாட்டேன் என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆயுள் தானங்க இந்த டைம்ல என்னங்க உங்களோட ஆயுள் ஆயுள் தானே ஒரு நாள்ங்கிறது ஒரு உங்களுடைய ஆயுள்ல ஒரு நாள் நம்ம கசான் சாக்கிஸ் நிகோஸ் கசான் சாக்கிஸ் ஒரு நாவல் எழுதுறான் அவனுடைய கடைசி நாவல் ஏன் கடைசி நாவல்னா அவன் டெத் பெட்ல இருக்கான் அது தெரிஞ்சு போச்சு டெத் பெட்ல தெரிஞ்சு போச்சு வயசு வயசு ஆயிடுச்சு ஆனா நாவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பகுதி பாக்கி இருக்கு அப்ப ஒய்ஃப் சொல்றான் வெளியில போய் தெருவுல நின்றுகிட்டு பிச்சை எடுக்கணும் போல இருக்கு அப்படியா ஆமா போறவங்க வர்றவங்க கிட்டலாம் யாருமே தெரிய வேண்டாம் உங்களுடைய ஆயுள்ள ஒரே ஒரு நாள் எனக்கு இல்ல அப்படி எனக்கு அறுபது நாள் அறுபது பேர் ஒவ்வொரு நாள் எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அறுபது நாள்ல அந்த நாவலை முடிச்சுட்டு நான் சேர்த்துருவேன் அப்படி என்னால என்னைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முன்னுரையில அவன் இறந்து போன பிறகு வெளிவந்த அந்த நாவலோட முன்னுரையில அவனோட ஒய்ஃப் எழுதிருப்பாங்க இப்படி சொன்னார் அவரு அவருக்கு அந்த அறுபது நாள் கிடைச்சது கடவுளே பிடிச்சாருன்னு வச்சு அப்படி ஒரு நாள் பத்து மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நான் அந்த நேரத்தை கீழ் பண்ண மாட்டவே மாட்டேன் அது என்னுடைய ஆயுள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உங்க உயிர் தானே இந்த எல்லா உலகத்திலேயே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்ப அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம பொழுதுபோக்குங்கிற ஒரு சாதாரணமான விஷயமா மாத்துறது அங்கிறது வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லாதது நான் ஒரு சீட்டு விளையாடுற ஆளா இருந்தா கூட எனக்கு சீட்டு விளையாட தெரியாது சீட்டு விளையாடுறதுல வந்து உங்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் பொழுது முடியா அப்படி ஆடுனேன்னா அதை பத்தி ஒரு நாவல் எழுதுறதுக்காக தான் ஆடுவேன் அப்போ என் பெயர் வைத்தியநாதன் அழைப்பு நான் அழைப்புங்கிற கதை ரெண்டு கதையுமே நம்ம படிச்சுட்டேன் முன்னாடியே இதுதான் அந்த கதை இந்த கதை அழைப்பு அழைப்புங்கிற கதை ரெண்டு மூணு பக்கம் தாங்க கதையே மூணு பக்கம் தான் ஒரு மேரேஜ் இன்விடேஷன் வந்துருக்கு வெட்டிங் இன்விடேஷன் அதுக்கு அந்த இன்விடேஷனை பார்த்துட்டு இவருக்கு என்ன தோணுச்சுங்கிறது கதை அதுல ஒரு பகுதியே நான் உங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சு ஆகணும் நான் மீண்டும் ஒரு அத்தியாயத்தை புரட்டி விட்டு இன்னொரு அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் அதனால் தான் என் நிழல் எங்கும் என்றும் விழுகின்றது என் மூலம் வார்த்தைகள் வாக்கியங்கள் ஆகாவிட்டாலும் உன்னிடமிருந்து ஒரு உள் நிறைவுடனேயே விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் இன்னும் அத்தியாயங்கள் பல இருக்கின்றன பாதைகள் பல என்ன என்னை அழைக்கின்றன அனுபவங்கள் பல பல விதம் விதமானவை என் வருகை நோக்கி நிற்கின்றன எழுத்தும் எண்ணமும் என்று முடிகின்றனவோ அன்றுதான் என் கடைசி அத்தியாயம் முடியும் அதுவரையில் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டு வருபவரையும் செல்பவரையும் பின்தொடர்ந்து மடங்கி உச்சென்று உய்கின்றேன் அவ்வளவுதான் நான் இப்ப சொன்னல்ல வாசல நின்றுகிட்டு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு போறவங்க வராமல் பாத்துட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏடந்தை நங்கை இறை எங்கள் முக்கண்ணி வேடம் படிகம் விரும்பும் வெண்தாமரை பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள் சூடும் இன் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமேன்னு ஒரு திருமந்திர பாடலை சொல்லியிருக்காரு 
இந்த திருமந்திரத்தை நம்ம படிக்கவும் படிக்கலாம் படிக்காம விட்டு போனாலும் போகலாம் இப்பதான் கூகுள் வந்துருச்சுல இந்த திருமங்க திரும திருமந்திரத்தோட ஏடங்கை நங்கைங்கிறத போட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துடும் திருமந்திரத்தோட அர்த்தம் வந்துடும் அது என்ன அர்த்தம்னா முக்கண்ணி முக்கண்ணை கொண்டவளே வெண் தாமரையில் வீற்றிருப்பவளே ஏடை வை ஏட்டு ஏடங்கை நங்கை ஏட்டை கையில் வைத்திருப்பவளே சரஸ்வதி நீங்க சரஸ்வதியோட போட்டோ பார்த்திருக்கீங்கல்ல அந்த நான் ஒரு கையில வீணை இருக்கும் ஆனா ஒரு கையில வந்து ஏடு இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா ஏடு அதுதானே புத்தகம் புத்தகத்தை கையில வச்சிருக்கிற ஒரு கடவுள் நம்ம வந்து இந்த புத்தகம் வாங்குறதே இல்லை புத்தகத்தை கையில வச்சிருக்கிற ஒரு கடவுளை கடவுளா கும்பிடுறோம் ஒரு ஆளை ஒரு பெண்ணை சரஸ்வதின்னு சொல்லி அதான் நம்ம வந்து எப்போதுமே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன்ல நம்ம எல்லாத்தையுமே கும்பிடுவோம் ஆனா அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம் தமிழ கூட அப்படி தானே ஒரு கூட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்து எல்லாம் எழுந்துட்டு போலஸா ஒரு பாட்டை பாடுவோம் உலகத்துல எங்கேயாவது நீங்க எங்க எங்கேயோ இருக்கிறீங்க லெபனான்ல ஒருத்தர் இதை கேட்டுட்டு இருப்பாரு எங்கெங்கயோ இருக்கிறீங்க எங்கேயாவது அரபி மொழியையோ இங்கிலீஷ் மொழியையோ எழுந்து நின்று எல்லாம் தம் வாழ்த்து பாடுறாங்க எழுந்து நின்று நேஷனல் ஆந்தமுக்கு வாழ்த்து இது பண்ணுவான் எழுந்து நின்றான் நம்ம மட்டும்தான் எழுந்து நின்று வாழ்த்து பாடிட்டு ஆனா அத குழி நோண்டி புதைச்சது மாலை போட்டு கும்பிட்டு கும்பிட்டுருவோம் ஏட்டோட ஒரு ஒரு லேடியோட ஒரு படத்தை போட்டு சரஸ்வதின்னு அம்மானு கும்பிடுறோம் காலில் விழுது என்ன வருது பாதங்கள் சூடும் என் சென்னி சென்னின்னா தலை உன் பாதத்தை எடுத்து என் தலையில வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றோம் திருமந்திரத்துல ஆனா புஸ்தகம் மட்டும் வாங்க மாட்டோம் இதுதான் இந்த நெக்ரோஃபீலிக்கு அடிக்கடி எழுதுவேன் நெக்ரோஃபீலி வாய் தோத்திரம் சொல்லும் உன்னோட உன்னோட தோத்திரத்தை நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருமந்திரம் தான் இது படிகம் திருமணம் இதுதான் வந்து இதுதான் இந்த சோ நமக்கு வந்து புவனேஸ்வரிக்கான பதில் வந்து அந்த நோன்ஸ் நமக்கு வேணும்னா நம்ம இன்னொரு தடவை படிக்கலாம் தேடி போகலாம் தேவையில்லை நம்ம இது போடும் நம்மளுடைய அப்படின்னா அதோட விட்டு என் பெயர் வைத்தியநாதன் இந்த கதை படிச்சேன் அது என்னன்னா இந்த மேட்னஸ் இருக்குல்ல இவர் கொஞ்ச நாள் போனார்ல ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசம் போயிருப்பாரு அங்க ஒருத்தன் ஒரு வயலண்டான ஒரு மேட்னஸ் உள்ள ஆளு அவனோட டெக்ஸ்ட கொடுத்திருக்காரு அவ்வளவுதான் நம்ம எப்படி மேட்டோட ஒரு டெக்ஸ்ட வந்து கேட்கறது அது அப்புறம் இந்த நகுலனோட விஷயத்த சொல்லும் போது வளன் மேட்ல சொல்லும் போது இதை அதுக்கு ஒரு உதாரணமா எனக்கு ஒரு வரி இதுல கிடைச்சது உதாரணங்கள் நிறைய வரிகள் இருக்கு அதுல ஒன்னே ஒன்னு நீ நினைப்பது போல் எந்த கட்டங்களிலும் கடைசி வரையில் வாழ்க்கையில் முற்றுப்புள்ளிகள் ஆட்சி செலுத்துவதில்லை முற்றுப்புள்ளிய போடாதாங்கிற முற்றுப்புள்ளி கிடையாது முற்றுப்புள்ளிகள் ஆட்சி செலுத்துவது இல்லை அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவன் ஒரு கேரக்டர் வருவாரு கேசவ மாதவன் ஒரு கேரக்டர் எஸ் நாயர்னு ஒரு கேரக்டர் சச்சிதானந்தம் பிள்ளை ராமநாதன் இந்த ராமநாதன்னா காணாசுன்னு சொல்றாங்க ரொம்ப அற்புதமா இருப்பாரு ராமநாதனை பத்தி ஏன்னா காணாசு வந்து நான் பாத்தியில அடுத்த மாதம் நம்ம வந்து காணாசு எடுத்துக்குவோம் செல்லப்பாவை விட பயங்கரமா சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஆமா இந்த மாதிரி இருக்கு நகுலன் மாதிரி இருக்கு காணாசு வந்து அப்படியே வாழ்க்கையை கொண்டாடினவர் அப்படி அப்படி அவர் என்னன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்பாரு காணாசு ஆச்சே நம்மளுக்கு தந்தை இல்லை கொடுத்துருவீங்க ஏதோ எதையோ வித்தோ எதுமோ கொண்டாடி நிறைய அடகு வச்சு அல்லது வித்து கொடுத்துருவோம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயும் ஒரு பத்தே நாளில் செலவு பண்ணிட்டு கடனாக தான் வாங்கியிருப்பாரு அப்புறம் அது டோட்டலாக மறந்துடும் திருப்பிலாம் கொடுத்ததே கிடையாது அந்த பாரு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறதும் அவர் திருப்பி வாங்க மாட்டார் அவர் வந்து பணங்கிறது வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு செலவு பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு காகிதம் அவ்வளவுதான் 
அந்த மாதிரி ஆள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஆள் அடுத்த மாதம் நம்ம வந்து ஒரு தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் சதீஷுக்கு எப்போ முடியுதோ அந்த மாதிரி ஒரு தேதியில் இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் சண்டே அப்படி வச்சுக்கலாமா சதீஷ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஓகே சார் காணாசுவை பற்றி பேசுவோம் நீங்க காணாசுவோட ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அசுரகணம் பித்தப்பூ வாழ்ந்தவர் கெட்டால் ஒரு நாள் நான் தயவு செஞ்சு அவரோட விமர்சனம் எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து கருத்து சொல்றது தான் அபிப்பிராயம் என்னோட விமர்சனம் சொல்றோம் விமர்சனம் எல்லாம் நம்ம படிக்க வேண்டியதே கிடையாது நம்ம விமர்சனத்தை நம்ம உருவாக்கிக்குவோம் அவதான் தவிர அவரோட நாவல்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது எதையாவது வந்து படிச்சு ஏதாவது ஒண்ணு படிச்சா கூட அசுரகணம் படிச்சா கூட போதும் அப்புறம் நிறைய ஏராளமா மொழி பேர்த்திருக்காரு அது நான் அடுத்த மாதம் வச்சு மதிப்பு வேணாம் ராமநாதன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நகுலன் வந்து தன் வாழ்க்கையில மதிச்ச ரெண்டு முக்கியமான ஆற்றல் ஒண்ணு மௌனி இன்னொன்னு காணாசு காணாசு பத்தி எல்லாரும் திட்டுவாங்க இவருதான் எனக்கு ரொம்ப காணாசு பிடிக்கும் இவருதான் காணாசு வந்து அவ்வளவு ஒரு எப்படி எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னா காணாசு பாம்ப இதுல பாண்டிச்சேரி தங்கியிருக்காரு எதுக்கும் அப்ப இவர் வந்து நகுலன் எப்ப மெட்ராஸ்ல இருந்தாரா அல்ல திருவனந்தபுரத்துல இருந்தே பாண்டிச்சேரி வந்து பார்த்தாரா காணாசு பார்க்க போறாரு ஒரு ரூம் போட்டு தங்கிட்டாரு காணாசு வந்து காஃபி பிரியர் காணாசு அந்த காலத்தாலு நகுலனை விட வயசானவரு ஆஹ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாரு எத்தனை பாக்கு போடு வராங்கன்னு தெரியாது ஆனா ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் தெரியாது காஃபி பிரியர் ஒரு அந்த காலத்தால் செல்லப்பா மாதிரி அப்படி காந்தியவாதிலாம் இல்லை ஆனா அப்போ நகுலன் துரசாமி நகுலன் பேர் துரசாமி துரசாமி நீ இதெல்லாம் ட்ரிங்க் இதெல்லாம் போடுவேன்னு தெரியும் நீ வந்திருக்க செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டாமா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே கடைக்கு போய் ஒரு பாட்டில வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து குடினாராம் இவர் குடிக்கல இவர் குடிக்கிறவரு கிடையாது அப்ப அது எப்பேற்பட்ட பேர் அன்புன்னு பாத்துங்க வேற யாரும் சார் செய்வாங்க எனக்கு செய்வாங்க எனக்கு நீங்க செய்வீங்க ஆனா அந்த காலத்துல அது காணாசு மாதிரி குடிக்காத ஒரு டீ டோட்டல இந்த மாதிரி பண்றதுன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு பேர் அன்பு பாருங்களேன் அதுக்கு சொல்ல வந்து அப்புறம் அந்த மெட்டாபிக்ஷன்ல வந்து ஒண்ணு சொன்னால செல்ஃப் ரெஃப்ளெக்சிவிட்டி செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி செல்ஃப் கான்சியஸா இருக்கும் நம்ம இருக்கலாம் என் பெயர் நவீனம்ல இப்படி சொல்வது இப்பொழுது வழக்கமாகிவிட்டது இன்னும் மூன்று வருஷம் கழித்தால் ஐம்பது அதிக உயரமும் இல்லை அதிக குள்ளமும் இல்லை நிறம் சிவப்பு கூணல் முதுகு பத்து வருஷங்களுக்கு முன் வெற்றிலை சிகரெட் எப்பொழுதாவது குடிப்பழக்கம் அதையும் விட அபூர்வமாக சில்லறை விபச்சாரங்கள் பழக்கம் இப்படின்னு தன்னை பத்தி அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு மெட்டாபிக்ஷனுக்கு நினைவு பாறையில நாலு அஞ்சு இந்த அபூர்வமாக சில்லறை விபச்சார விபச்சாரங்கள் பழக்கம் இருக்குல்ல இன்னொரு இடத்துல பேட்டியில சொல்றாரு நான் லைஃப்ல எந்த பெண்ணையும் தொட்டதே இல்லை இது கொஞ்சம் படிச்சு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாவல் முழுவதும் என்னை பற்றி தான் எழுதுவதாக திட்டம் நினைவு பாதை இந்த நாவல் முழுவதும் என்னை பற்றி தான் எழுதுவதாக திட்டம் ஆனால் இந்த முதல் அதிகாரத்தில் என்னை பற்றிய சில தகவல்கள் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு உத்திகளிலேயோ விசங்களிலேயோ இயக்கங்களிலேயோ நம்பிக்கை இல்லை புதிய உருவங்களை செய்பவர்கள் செய்வை செய்யட்டும் எனக்கு தெரிந்தது போதும் வார்த்தைகள் போதும் இதை எழுதும் எனக்கு வயது நாற்பத்தேழு இன்னும் மூன்று வருஷங்களில் எனக்கு வயது ஐம்பது ஜாதியில் இந்தியன் இன்னும் திட்டவட்டமாக கூற வேண்டுமானால் தென்னிந்திய பிராமணன் என் வாழ்க்கையில் இதுவரையில் ஒன்றுமே அசாதாரணமாகவோ இடுக்கிடும்படியாகவோ நடந்தது இல்லை பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி கல்லூரியிலும் சரி ஒருவர் கண்ணிலும் தென்படாமல் கடைசி பெஞ்சியில் காலம் கழித்திருக்கிறேன் யாவரையும் கவராத சாதாரணத்திலும் சாதாரணமாகத்தான் நான் இருந்திருக்க வேண்டும் இதுல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு புரியறது 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததுதான் வருது ஊசி சாதாரணம் என்பதை எல்லாம் கிளறி கிளறி பார்த்தீர்களானால் அது போகிற இடத்திற்கெல்லாம் போக உங்களுக்குத்தான் தெம்பு வேண்டும்னு ஒரு ஊத்துக்குற சரிங்களா நம்ம செல் ரெஃப்ளக்சிவிட்டி மெட்டாஃபிக்ஷன் சொன்னோமா என்னதான் எழுதினாலும் எப்படித்தான் எழுதினாலும் அப்படி ஒன்றும் வர வேண்டியது எளிதில் வந்து விடுகிறதா எழுதுவது என்பதே வார்த்தைகளால் வலை புண்ணுதல் தானா ஆனால் நான் ஏன் எழுதுகிறேன் பெக்கெட் சொன்ன மாதிரி எழுத ஒன்றுமில்லை எழுத முடியவில்லை ஆனால் எழுதி கொண்டே இருக்கிறேன் எழுத எழுத எங்கு போகின்றோம் என்பதுதான் கேள்வி இது எல்லாமே நீ பாத்தீங்கன்னா அந்த எழுத்து சம்பந்தமா அதுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்சியஸா ஒரு தாட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடையில ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா வெஸ்டர்ன் ரைட்டர்ஸ் அந்த மேக்னஸ்ல மாட்டிக்கிறாங்க அப்புறம் உடனே புகழ் வந்துருக்கு பாராட்டு வந்துருது பணம் வந்துருது அங்கிருந்து வெளியில வந்துருவாங்க அந்த மேக்னஸ்ல இருந்தே வெளியில வந்துருவாங்க இந்தியன் ரைட்டர் அந்த அதாவது நகுலன் மாதிரியான ரைட்டர் நல்லா கவனிங்க எங்க இவங்களை காப்பாத்துது எது இவங்களை காப்பாத்துதுன்னு சொல்றாங்க நாலே வரிதான் இத நிறைய பேர் கோட் பண்ணிருக்காங்க சின்ன சின்ன எறும்பே நீ என்னை இந்த பரவசத்தில் ஆழ்த்தி விட்டு எங்கே செல்கிறாய் சின்ன சின்ன எறும்பே நீ என்னை இந்த பரவசத்தில் ஆழ்த்தி விட்டு எங்கே செல்கிறாய் வேலை செய்ய சா சாவகாசம் இல்லாமல் நின்னுடன் பேசி காலம் தாழ்த்த மாட்டேன் சின்ன சின்ன எறும்பே நீ என்னை இந்த பரவசத்தில் ஆழ்த்தி விட்டு எங்கே செல்கிறாய் வேலை செய்ய சாவகாசம் இல்லாமல் நின்னுடன் பேசி காலம் தாழ்த்த மாட்டேன் மாலை மேல் லீலை புரியும் கண்ணன் போல சர்க்கரை சர்க்கரை கடலில் கரைந்த சர்க்கரை பதுமை போல எழுத்தில் நான் கரைந்து விட்டேன் என் சிந்தனையால் நான் சாக மாட்டேன் இதுதான் எங்கு போனாலும் இங்குதான் வருகின்றேன் நவீனன் என்கின்றேன் நகுலன் என்கின்றேன் ஆனால் நான் யார் யாரை சந்திக்கின்றேனோ நான் அவர் அவர் ஆகின்றேன் ராமநாதன் சச்சிதானந்தம் பிள்ளை சாரதி கேசவ மாதவன் சுசிலா இன்னும் இப்படியாக இப்படியாக இதெல்லாம் நம்ம எழுதிடலாம் அடுத்ததுதான் நகுலன் அதனால்தான் இக்கணம் பச்சை புழு மறுகணம் சிறகடிக்கின்ற வண்ணாத்து பூச்சி இதை படிச்சு நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்பத்தை பத்தி மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எங்கு போனாலும் எங்குதான் ஏன் தெரியுமா இது எனக்கு வேற நாவல்கள் எல்லாம் படிக்க முடியாது பூச்சி இதுதான் தான் எங்கு போனாலும் இங்குதான் வருகின்றேன் நவீனன் என்கின்றேன் நகுலன் என்கின்றேன் ஆனால் நான் யார் யாரை சந்திக்கின்றேனோ நான் அவரவர் ஆகின்றேன் ராமநாதன் சச்சிதானந்தம் பிள்ளை சாரதி கேசவ மாதவன் சுசிலா இன்னும் இப்படியாக இப்படியாக அதனால்தான் இக்கணம் பச்சை புழு மறுகணம் சிறகடிக்கின்ற வண்ணாத்து பூச்சி இதுதான் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் சொன்னது விவேகானந்தரோட மடியில உட்காந்துட்டு அவர் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் பைத்தியம் சொல்லுவாங்க அவர் மடியில உட்காந்துட்டு இதுதான் இது அதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காராம் ஒரு நாள் அதுதான் இது அதுதான் இது உடனே விவேகானந்தருக்கு வந்து அவர் இந்த இந்த காலத்து ஆள் ஆள் அவருக்கு வீட்டுல வறுமை பட்டினி செருப்பு போடுறதுக்கு செருப்பு வாங்கறதுக்கு காசு இல்லை அப்பா செத்துக்கிட்டாரு என்ன பண்ணிருக்காரு போயிட்டு எல்லாம் பக்வாசில் இருக்க எல்லாம் ஏமாத்து வேலை போயிருக்க ஒரு ஜக்க காமிச்சு பாருங்க ஜக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஜக்க காமிச்சு இது கடவுளா இந்த புஸ்தகம் கடவுளா இப்படி விவேகானந்தர் கேட்டுக்கிட்டாரு 
இந்த ஜென்று கடவுளா நிரூபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்த நாள் இவர் போகும்போது அந்த ஜக்கு கடவுள் அப்படின்னு பரமஹம்சர் நிரூபிச்சிருக்கார் ரியலைஸ் பண்ண வச்சிருக்கார் அதை இவன் டெக்ஸ்ட்ல ரியலைஸ் பண்ணிட்டான் நக்குலன் வாழ்க்கையில அதை வாழ்ந்துருக்கான் அவ்வளவுதான் காகிதத்தின் மீது விரைந்து செல்லும் எறும்புகள் தானே வார்த்தை ஒரு வார்த்தை அப்படி துள்ளி போ வாக்கியம் அவரோட நாவல்ல காகிதத்தின் மீது விரைந்து செல்லும் எறும்புகள் தானே வார்த்தைகள் ஒரு சம்பவம் ஒரு இடத்துல சொன்னேன் மறந்துட்டேன் அப்புறமா வர்றேன்னு சொன்னேன் கவிதை பத்தி சொல்லும்போது கவிதையில் வார்த்தைகள் நரம்புகளாக துடிக்கின்றன இதான் போகுது நாவல் கூட கவிதையில் வார்த்தைகள் நரம்புகளாக துடிக்கின்றன அப்புறம் எப்படி இந்த நுவான்சஸ் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன யும் மாதிரி பேசுறேன்னு சொல்றாரு ஒருத்தர் இல்ல நான் ஃப்ராய்டு மாதிரி பேசுறேன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உடனே இப்ப இப்ப நமக்கு எல்லாமே கையில இருக்குல்ல உலகம் லைப்ரரியே கையில இருக்கு யும் யாரு சி ஜே யும் ஜே யு என் ஜி அதை யும் தான் சொல்லணும் சி ஜே யும் யும் யாரு ஃப்ராய்டு யாரு இவர் சொல்றாரு நக்குலம் ஃப்ராய்டு கிட்ட வலை பின்னல் நெருக்கமா இருக்கு ஜாஸ்தி நுவான்சஸ் ஜாஸ்தி ஆனா யும் கிட்ட கண்ணிகள் இருக்கு நெருக்கம் பட்டாரு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டுக்குள்ளேயே அது இதெல்லாம் வந்து புரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க இவர் ஆஹ் பியூட்டிஃபுல் இடம் ஒரு இடம் இந்த செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவ் சொன்ன செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவ் செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவிட்டி போஸ்ட் மாடர்னோட போஸ்ட் மாடர்ன் டெக்ஸ்டோட ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவிட்டி நவீனன் இவ்வளவும் எழுதிவிட்டு அறையை சுற்றி பார்த்தான் அச்சுதன் தன் வயிறு தெரியும்படி படுத்திருந்தது இந்த அச்சுதன்ங்கிறது வந்து இவரோட நாவல் எல்லாத்துலயும் கதை எல்லாத்துலயும் வர்ற ஒரு பெண் நாய் அச்சுதன் ஆம்பளை பேர் இருந்தாலும் அது ஒரு பெண் நாய் அந்த நாய் நான் போகும்போது கூட அங்க இருந்தது நக்குலன் வீட்டுல இருந்தது இவரோட கதையில இந்த சிமிலாரிட்டின்னு சொன்னல எனக்கும் அவருக்கும் நாய் வராத கதையே கிடையாது பக்கமே கிடையாது நாய் இருந்துகிட்டே இருக்கும் யாத்திரைன்னு ஒரு கதை சொன்னேன்ல குரு நாவல் ஆறு நாயோட கதை தான் நவீனன் இவ்வளவு எழுதிவிட்டு அறையை சுற்றி பார்த்தான் யாத்திரையில தான் வருது இது அச்சுதன் தன் வயிறு தெரியும்படி படுத்தது அதன் முளை காம்புகளில் சூரிய ஒளி சிதறி விழுந்தது அது அத அதை அனுபவித்தது நவீனன் வால்டரை நினைத்து கொண்டு வால்டர் என்பது இன்னொரு நாய் நாய்க்குள்ள அறிவு கூட மனிதனுக்கு சில சமயம் இருப்பதில்லை என்ற நினைவில் தான் தன் நாவலின் மூன்றாவது அதிகாரத்தை முடித்த திருப்தியுடன் அறையை பூட்டிக்கொண்டு வெளியே நடக்க சென்றான் இந்த மாதிரி எந்த நாவல்லையாவது படிச்சிருக்கீங்களா நாவல் ஒரு ஆசிரியரும் நாவலும் அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட அப்படியே கடத்திக்கிட்டே போவாங்க அதுதான் செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவிட்டி அப்புறம் இந்த கேள்விகள் வந்து நிறைய வரல ஏன்னா ரெண்டு பேர் தான் வந்து வளன் அரசும் புவனேஸ்வரியும் தான் கேட்டிருந்தாங்க யாராவது கேள்வி இருந்தா இப்ப நம்ம கேட்கலாம் நம்ம இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் இதுதான் தான் போகும் நான் சொன்னதுக்கான சான்றுகள் மட்டும்தான் இருக்கு செல்ஃப் ரெஃப்ளக்சிவிட்டிக்காக ஒரு சில பகுதிகள் இப்ப நம்ம பேசினதை வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கூட நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் சார் அருணாச்சலம் அப்படின்றவருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு அவரை நான் அன்மியூட் பண்றேன் அருணாச்சலம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் 
Thanks for your time, um, Nagulan. Very informative, very interesting. A special question, Charu. Can we compare Nagulan's poetry with the Prami? Okay. What's your opinion about that? Mm -hmm. Thank you. The Kelvi came Umperman and the Kelvi now. If a tire panel and an outdipper, Kavidi Helena Padilla. So under the Bukodosuma, Nagur not a Kavidi Hill Pritch to the Tower in the key, Nama Viva the Tuk, Kavidi Helena headed to its Tatania. Yana and Nasona, Kavidi Tudi Katakala, Kavidi Tudi a Podamo, our Kavidi Hill Sitter Kavidi Hill Mark in the tradition led Allah than the. The Compare Pana Pudia, Naraya Yedanga Yirki, Adiki, Nama Inur Tani session now. Adunna, Napanana, Dharma பண்ணலாம் தர்மசிவராமு Pur Pur session. And our Mukiman Al, Napalukunira Pakanel, the Vitar. Upon Amma, Dharma Sivramuim, Nakula name, our Kavidi Lurkre, Opumayalim, Amma Pesu. Anna is a rumba, rumba Mukiman or Kedu. அப்பனாவது பிறகு ஒரு சிறு கல்லை தடாகத்தில் எரிய மெல்லிய அலைகள் வரிசையாக பரவுவதைப் போல் ஒரு சிலிர்ப்பு பிறகு கடுமையான ஓட்டம் மீண்டும் ஆழ்ந்த அமைதி இதுதான் ஒவ்வொரு எழுத்தாளனும் உணர்வது என்று அவன் தன் அனுபவத்தை வைத்து சொல்லிக் கொண்டான் அதாவது என்னன்னா மிச்சலன தடாகத்தை வெளியிலிருந்து ஒரு அனுபவம் தாக்குகிறது அத கல்லு போறது மாதிரி அந்த மிச்சலனமா தடாகத்துல கல்ல போட்டது அலை எழும்பற மாதிரி தான் பிறகு சிந்தனை Tan Dharmatir Ket, the Valley Toranga, or Sutrum Sutki Amagra Suristi Kalayan as a Nuni a Manam, than the Adipadi Vaharangalal, Viharangalal, Sila Anubangali, Vida Pudia home, Puranama home, Kadi Pudit, the Great Kunde, than Asura Sadana, Lavagali, Kalasisha, Martin the Dingre. Rather than the Yuruba Simplana Visha, or Tadaka Kalati Purumba, Alaka Yedura Madri. And the Yerusalamana self reflexiva irkid or text and the Yadel and Nai Potter and the Talat and the Idumudi Yuru self reflexivity or Armian Udarma Nini Padioda Kadaisi Nini Padi Mudidi Adatavaram Sanikirame. Irubatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
ஆத்தரே வர்றாரு இந்த நாவலுக்குள்ள மீண்டும் கேட்கிறேன் வார்த்தைகளே நீங்கள் என்னை எங்கே அழைத்து செல்கிறீர்கள் ஒன்னு ரெண்டு இடம் அப்புறம் இவரோட பேரநாயான்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க அதை வந்து இவர் வேதாந்தத்தின் மூலமா மாத்துறாரு ரிலீவ் ஆகி வெளியில வந்துடுறாருன்னு சொல்லி இந்த பேரநாயா மட்டுமே படிக்கிறதுக்கு நான் வில்லியம் பரோஸ் எல்லாம் சொன்னேன் அதுல இன்னொருத்தர் பேர நகுலன் பிரெஃபர் பண்றாரு அடிக்கடி மால்கம் லோரி மால்கம் தெரியும் உங்களுக்கு லோரி எல் ஓ டபிள்யூ ஆர் ஒய் அனுபவத்துக்காக ஒரு மென்டல் அசைல்குள்ள போய் இருந்து அந்த அனுபவங்களை எடுத்துக்கிட்டு வந்து எழுதியிருக்கான் அதை பத்தி அடிக்கடி ரெஃபரன்ஸ் வருது நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் என்ன படிக்கல ஒரு பகுதி மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம எப்படி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவரு அடைந்த அனுபவம் இதுல டெக்ஸ்ட்குள்ள எப்படி சாத்தியமானது எப்படி இந்த மேக்னஸ்ல இருந்து ஐக்கியங்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாக நகுலன் தன்னுடைய மேக்னஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றாரு டெக்ஸ்ட்ல அப்படிங்கிறத இத இருந்து பார்ப்போம் என்றாலும் உன் உருவம் என்னை வசீகரிக்கிறது உன் புன்னகை ஒரு புதிர் உன்னை பற்றி படரும் தருணம் தான் வார்த்தை பிறக்கிறது நீ என்ன சொன்னாலும் வார்த்தை தான் இவ்வையத்தை காத்து நிற்கும் உன் தொடர்பு கைப்பைத்தான் சுரக்கிறது உன் தொடர்பு கைப்பைத்தான் சுரக்கிறது கைப்புனா ஒரு கசப்பு மாறி ஒரு உணர்வு ஆனால் அதன் அடிப்படையில் மாதுரியம் உன் விஷயத்தில் வெறுப்பின் சகவாசம் கூட லகரி பிடிப்பதில்லை உனது உருப்புரியாத தத்துவத்தை நினையும் தோறும் மனைவி வீட்டில் இல்லாத சமயம் தன் முன் வீட்டின் முன் நின்று கதவை தட்டி என்ன பயன் எழுவரை பெற்றெடுத்து அவரில் அறுவரை ஒருவரிடம் ஒருவராக பிறவி பிரவகிக்கும் நதியில் விட்டறிந்த உன்னை வீட்டு பூனையாக வளர்க்க முடியுமா என்ன என்று இதழ்கள் அறற்றுகின்றன இப்படி போகுது இது வந்து நான் இந்த ஐக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக குறிச்சு வச்சிருந்தேன் ஒரு இடம் சொல்றாரு மனம் பேதளித்தவனுக்கு தன்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லை மனம் பேதளித்தவனுக்கு தன்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என் பெயர் வைத்தியநாதன் இந்த புவனேஸ்வர் குறிப்பிட்டிருந்தாங்கல்ல ஒரு கதை மனம் பேதளித்தவனுக்கு தன்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லை இந்த கட்டத்தில் தான் கலைஞனும் பைத்தியக்காரனும் சந்திக்கிறார்கள் கலைஞனும் பைத்தியக்காரனும் சந்திக்கிறார்கள் எப்போ தன்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லைங்கிற ஒரே ஒரு இடம் ஒரு படிச்சு காமிச்சிட்டோம்னா இத சிறப்பா முடிச்சிடலாம் சுசிலா சொல்றாரு சுசிலா சுசிலாங்கிறது வருது இல்லையா நான் அதை வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட காளின்னு உருவகப்படுத்துறேன் அந்த சுசிலா பத்தி ஒரு ரெண்டு பக்கம் வருது இப்ப அந்த ரெண்டு பக்கத்துல அவங்களுக்கு படிச்சு காமிக்கிறது நேரம் இல்ல ஒரே ஒரு வரி மட்டும் இந்த சுசிலா என்ற தத்துவத்தில் இருந்து என்னால் விடுபடவே முடியாது போலத்தான் இருக்கு இந்த சுசீலா என்ற தத்துவத்தில் இருந்து என்னால் விடுபடவே முடியாது போல் இருக்கிறது
இந்த நாவல்ல ஒரு ஐம்பது அறுபது பக்கம் இல்ல ஒரு நூறு பக்கம் சுசிலாவை பத்தி எழுதிட்டு சுசிலாவை பற்றிய முழு உண்மையையும் கூறிவிட்டதாகவோ கூற முடியும் என்றோ தோன்றவில்லை யுங் கூறிய மாதிரி அவள் கட்டுக்கடங்காத ஜீவ பிரளயம் மோகினி பிசாசு வாழ்விக்கு வந்த பிராட்டி தவிர மனிதனை காதல் சாதல் என்ற இரு உச்சங்களுடனே இழுத்து செல்லும் வேகம் பிரியா சக்தி பிரளயத்தின் ரூப சத்தியம் அப்படின்னு போய் சுசிலா சுசிலா அதனாலதான் அது சொன்ன அது வந்து ஒரு அப்புறம் வந்து ஒரு மேட்னஸ் எப்படி டெக்ஸ்ட்ல வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க வளம் சொன்னாரு புரியல சொல்லுது கடைசி பகுதி எல்லாம் அது வந்து அந்த மேட்னஸோட அப்படியே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரைட்டிங் சொல்லுவாங்க அப்படியே வந்து எந்த எனக்கு என்னோட டெக்ஸ்ட்ல நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்ல ரெண்டு வரி படிச்சு காமிச்சேன் அதாவது அர்த்தம் கூட இருக்காது ஆசி பெண்ணே ரோசா பூவே ராத்திரி வெயில் அடிக்கும் பகல்ல பைத்தியம் பிடிக்கும் ஜிங்லி 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 வந்துடுத்து வந்துடுத்து ஞாபகம் வந்துடுத்து இப்படி ஒரு ரிலேட்டிவாகவே இல்லாம ஒரு டிஸ்ஜாயின்டா சம்பந்தமே இல்லாம வார்த்தைகள் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இருபது பக்கம் இருக்கும் அதுதான் அந்த பேரமாயம் என்னை ஆழ்ந்த வியாகுலத்திலும் ஒரு வகை செய்ய முடியாத ஆனந்தத்திலும் ஆழ்த்துகிறது இந்த ஜென்மத்தில் நீ எனக்கு அன்பின் பக்தியின் புனித தன்மையை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தீ என்னை புனிதமாக்குகிறது என்னை குளிர்விக்கிறது இந்த நிலையில் நான் வாழ்வையே கடந்து விடுவேன் இது பொண்ணா இது ஒரு தத்துவம் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஒரு ரியலைசேஷன் பணத்துக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவு பணத்துக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவும் அதான் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு கதை கதை சொல்லியிருக்காரு அந்த கதையில் என்னன்னா ஒரு துறவி போறாரு அப்போ ஒரு நாகப்பாம்பு ஒரு சில சிறுவர்கள் அந்த இடத்துல விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த பாம்பு பார்த்து பயந்து போய் இவங்க பயப்படுறத பார்த்து அந்த பாம்பு கிட்ட நீ வந்து இந்த மாதிரி விஷத்தை கட்டக்கூடாது கடிக்கக்கூடாது பசங்களை பாவம் கொண்டுடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது துறவி சொன்னதும் அப்படியே ஞானி இல்லை அப்படியே பேச்சு கேட்டுருச்சு யாரையும் இந்த நம்ம கடிக்க கூடாது சாத்வீகமா இருந்தோம் அப்புறம் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் எல்லாம் அந்த பசங்க வரும்போது இது மண்புழு மாதிரி அப்படியே ஊர்ந்து போறதும் சீறுறது இல்லை ஒண்ணும் இல்ல கடிக்கிறது இல்ல எதையுமே ஒண்ணுமே பண்றது இல்லைன்றதும் இவனும் அதை பிடிச்சு நல்லா அடி அட்டினு அடிச்சு சாக அடிக்கிற அளவுக்கு அடிச்சு நொறுக்கி விட்டு போட்டா போடுறாங்க பயம் இல்லை மறுபடியும் அவர் வரும்போது இந்த பாம்பு பாக்குற நாகப்பாம்பு சாகர மாதிரி கிடக்குது சாத்வீகம் ஆயிடுச்சுல்ல அஹிம்சை நீங்க தானே சொன்னீங்க இல்ல எனக்கு உனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு இது வந்து நிறைய அடிச்சுட்டாங்க அப்ப அவர் சொன்னாரா நான் கடிக்க கூடாது விஷத்த கக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் சீரக்கூடாதுன்னு சொல்லலையே அந்த மாதிரி பணத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அத அவரு உதாரணமா சொல்றாரு பணத்தையும் சரி குடியையும் சரி ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் படிப்போம் நூத்தி எண்பத்தி நாலு இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு கலைஞன் எங்க நிக்கிறான் கலைஞன் சிருஷ்டி விஷயத்தில் ஈடுபடுகையில் பால் வேற்றுமையிலிருந்தும் விலகுகிறான் அவனுக்கு வந்து ஆம்பளை பொம்பளை கூட கிடையாது வித்தியாசம் கூட கிடையாது அர்த்த நாரீஸ்வர வடிவத்தை எடுக்கிறான் அப்படிங்கிறார் 
அப்புறம் ஒரு இடத்துல நான் சதீஷ் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு இந்த நாவல்ல ஒரு இடத்துல வருது மாமா காணா காமா காவியா மாமாயானி மாமாயா இதுக்கு பேர் வந்து மாலை மாற்றுங்கிறாங்க மாலை மாற்று நீங்க வந்து இந்த மாலை மாற்றுல என்னன்னா பின்னாடி இருந்து அதாவது கடைசியில இருந்து படிச்சுக்கன்னு வச்சுங்களேன் படிச்சு பாருங்க யா மாமா நீ நீயா மாமா யாழி கா அப்படின்னு நீங்க படிச்சீங்கன்னா மேல் வரிய பின்னாடி இருந்து பாக்கலாம் இப்ப மலையாளம் அப்படிங்கறத இங்கிலீஷ்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எம்மேன்னு கடைசியில இருந்தும் அதே மாதிரி படிச்சுட்டு வரலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பதினோரு பாட்டு அதுவும் நெடில்லையே எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் வேற இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இதுதான் சாரு அர்த்தம் தானே ஆமா அதான் அந்த அர்த்தத்தை பார்த்துங்க ஆன்மாக்களாகிய யாமே கடவுள் என்றால் அது சரியாகுமா யாம் ஆமா நீதான் கடவுள் என்றால் அது சரியாகும் மாயாழை வாசிப்பவனே காமான காமனே இதெல்லாம் பிரிச்சு போட்டா கரெக்டா இருக்கணும் இது எதுக்கு நான் குறிப்பிட்டேன்னா அந்த அளவுக்கு தமிழ்ல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த நாவலை படிக்கும் போது இது வந்து ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி இருந்துச்சு பழந்தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஏன்னா இந்த நுவான்சஸ் வருது இல்லையா நம்ம தேவாரம் படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த யாமாமா அவர் சொல்றாரு யாமாமா வரணும் அப்படிங்கிறாரு யாமாமா வரணும் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப இவர் யாமாமா வரணும் யாமாமா வரணுங்கிறாரு என்ன வரணுமா அப்படி வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள பழந்தமிழ் இலக்கியங்களோட இதை வந்து சொருகுறாரு திருவ திருக்குறளையும் தேவாரத்தையும் ஷேக்ஸ்பியரையும் செருகி 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 ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு புறனா நோச்சு பாடல் ஓக்கூர் மாசாத்தியாருன்னு அத நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஓக்கூர் மாசாத்தியாருன்னு ஒரு ஒரு கவிஞர் கிமு இருநூறு ஒரு ஒரு பாடல் முதல் நாள் அந்த நான் இது கருத்தை மட்டும் சொல்றேன் முதல் நாள் அதாவது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த போர்ல அப்பா இறந்து போயிட்டாரு முந்தானைச்சு நடந்த போர்ல கணவன் இறந்து போயிட்டான் இன்னைக்கு நடக்கிற போர்ல தன்னோட ஒரே மகனுக்கு தலைவாரி விட்டு சீவி விட்டு போர்க்குளத்துக்கு அனுப்புறா ஒரு பொண்ணுன்னு அந்த அந்த வரிய வந்து அந்த மாதிரி நான் திரும்ப 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 ஒன் நினைப்பாவே இருக்கேன்னு சொல்றாரு சுசிலா சொல்ல போது புறனா நூற்று பாடல்ல ஒரே ஒரு வரிய மட்டும் அந்த ஒரு வரியில இருந்து நம்ம அங்க போகணும் சோ இப்படியாக இதுல நிறைய நான் படிக்காதெல்லாம் விட்டுட்டேன் இந்த இவர்கள் நாவல் விட்டுட்டேன் நாய்கள் விட்டுட்டேன் கவிதை தொகுதி அதை படிச்சிருந்தா அருணாச்சலத்துக்கு நல்ல பதில் சொல்லிருக்கலாம் ஆனா அது நல்ல கேள்வி ரெண்டு பேரும் தான் ரொம்ப முக்கியமான கவிஞர்கள் இணைத்தன்மை உள்ளவர்கள் ரெண்டு பேரும் அது எந்த மாதிரி இணைத்தன்மை உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தர்மு சுயாம மீட்டிங் வரும்போது நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதுன்னா கேட்கலாம் நான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுதான் இருக்கிறதுலயே ஆக பெஸ்ட் எழுதி எழுதல அதை நான் வந்து திருச்சிட்டு வந்துருந்தேன் அது ஆனா எந்த பக்கம் எனக்கு தெரியல சரியா 
முடிந்தால் அதை நான் படித்த பகுதியை வந்து என்னோட வெப்சைட்ல ஆடியோவா போடுறேன் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு ஒரு அற்புதத்தின் அற்புதம் அப்படி ஒரு பகுதி அது பார்வை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் பார்வை அந்த பார்வைங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு ஒன்ற பக்கம் நீ பாக்குறது நான் பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி நான் இதுல இவ்வளவு பிளாக் இருக்கு இதுல எந்த பிளாக் கண்ட்ரி எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதுல அது தெரிஞ்சுன்னா அது ஒரு ரொம்ப சிறப்பா இருந்திருக்கும் அதை நான் இதுல கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்க இந்த இந்த பேச்ச வச்சு இந்த உரைய வச்சு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கு சார் ஒரு மூணு பேர் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஓ எக்ஸலன்ட் முரளி முரளி மூணு பேர்த்துக்குமே ஷார்ட்டா வச்சுக்கோங்க முரளி முரளி பி எம் வணக்கம் சாரு ஆஹ் முரளி திருவள்ளி கேணியில இருந்து எப்படி இருக்கீங்க இது வந்து கேள்வி இல்ல சாரு இது அனுபவம் இப்போ நீங்க கொடுத்த இந்த உரை வந்து இது ஒரு ஆன்மீக அனுபவமா இருக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு நீங்க உரை ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த சுசீலா பத்தி பேசும் போதே வந்து நான் ஒரு குறிப்பு எடுத்து வச்சிருந்தேன் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சன்னியாசி இருக்காரு அவர் வந்து ஆர்ஷ வித்யா குருக்குலத்துல ஒரு நாள் என்ன திருவோரத்துல நிறுத்தி ஒரு மணி நேரம் இதை பத்தி பேசினார் எதுக்காக அவர் பேசுறாங்கன்னு தெரியல அது ஏன் என்கிட்ட பேசினாருன்னு எனக்கு புரியல புருஷா பிரகிருதி சாட்சின்றத பத்தி ஆனா பின்னாடி இத நான் முதலே குறிப்பு எடுத்துட்டேன் ஆனா பின்னாடி வளன் வந்து கேள்வி கேட்டாரு நீங்க பிரகிருத்திய பத்தி இதுல விவரிச்சுங்க இது ஆன்மீகத்துல தான் இந்த மிராக்கல்ஸ் நடந்தது சோ அது இங்க பல இடத்துல நடந்தது அதே போல நீங்க அந்த இந்த இவரை பத்தி பேசிக்கிட்டே வரும்பொழுது இடைவெளி சம்பத்துடைய அவருடைய அந்த சாமியார் ஜூவுக்கு போகிறார்னு கதை அது அத பத்தி பேசும்போது நீங்க கியூபன் ரைட்டர் நான் இதை நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து அப்பதான் கியூபன் ரைட்டர் ஒருத்தரை பத்தி பேசுனீங்க அந்த டிராப் டைகர் அவர் அந்த சாமியார் ஜூவுக்கு போகிறார்ல கூண்டில் அடைப்பட்ட ஒரு புலிய பத்தி தான் அவர் வந்து அதுல பேசுவார் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எழுதிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீங்க பேசுறீங்க இதுவும் இது ஒரு அற்புதம் அதே மாதிரி எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு பேர் கேட்கும் போது நான் போய் எனக்கு தோணுனது என்னன்னா இந்த படைப்பை படைச்சதை வந்து நீ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு தோணுச்சு நீங்க உடனே பின்னாடி இது என்னுடைய கருத்து நான் வாசகனை பத்தி என்னுடைய பிக்ஷன் எழுதும் போது யாருக்கும் புரியணும்னு நான் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இது இதுதான் இது எப்படி என்னால வெளிப்படுத்திட்டான்னு தெரியல ஆனா இது ஒரு ஒரு ஆன்மீகத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு அதிசயங்கள் நடக்கும் அதிகாரு <laughs> 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 உங்களுக்குறதுக்குறப்படுத்தாம <laughs> நீங்க எப்படி வந்து சுந்தராமசாமியும் நகுலனையும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கிறதா கேள்வி அனுப்பியிருந்தாரு அதை நான் வந்து குறிக்காம மறந்துட்டேன் கூட பண்ணலாம் அழகராஜா கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அது ஒரு ஏற்கனவே வேற எனக்கு அனுப்பியிருக்காரு நான் மறந்துட்டேன் புரிஞ்சுது என்ன சொல்றாரு இப்போ ஓகே நகுலனோட ஸ்கூல்ல சேர்ந்தவர் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களை நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்றாரு அதே சமயம் நீங்க சுந்தர ராமசாமி வந்து படிப்பீங்களா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி ஓகே கரெக்ட் புரிஞ்சிருச்சு அந்த கேள்வி அனுப்பியிருந்தாரு மறந்துட்டேன் நான் அதை சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஆ சரி அதாவது ஆஃப் ராமகிருஷ்ணா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மகேந்திரா எம் பேர்ல இருந்து 
ஓகே அது அவசியம் படிச்சு பாருங்க நம்ம ஈடுபாடு நமக்கு எதுல இருக்கோ அதுலதான் நம்ம இயங்க முடியும் இப்ப உதாரணமா இது வந்து காஃபி எனக்கு டீ பிடிக்காது அவ்வளவுதான் இது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சில பேரை வந்து நமக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஆளை பிடிக்கும் இன்னொரு துணை கேள்வியும் இருக்குது சார் அதை விட்டுட்டேன் நான் நீங்கள் நகுலன் பள்ளி என்று சொல்லும் போது உங்களை பின்பற்றும் உங்கள் வாசகர்களை நீங்கள் சுந்தர ராமசாமியிடமிருந்து விளக்குகிறீர்கள் என்று அர்த்தமாகாதா சாரி அது போக நகுலன் பள்ளியில் இருந்து கொண்டே சுந்தர ராமசாமியை படித்தால் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அதாவது நீங்க வந்து உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கவே வேண்டாம் திஸ் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா படிக்கலாம் ஆனா பசங்களா கேட்டா என்னுடைய வாசகர்கள்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா வாசகர் வட்டம் அவங்கெல்லாம் என்ன தவிர வேற யாரையும் படிக்கிறது இல்லை தமிழ்ல ஏன்னா அவங்க அது என்ன அப்படிலாம் நான் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு இதுதான் இதுவே எங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னும் நிறைய பேர் பூச்சி இன்னும் ஐம்பது நாற்பதுல இருக்காங்க நான் தொண்ணூறு எழுதிட்டேன் வர முடியல சுமார் அப்படி அவங்களால வர முடியல அவங்களுக்கு வேற எழுத்து வந்து ஈர்க்க மாட்டேன் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் ஈர்ப்பது இல்லை எனக்கு எப்படி இன்னொரு எழுத்து விதமான இன்னொரு விதமான எழுத்து ஈர்க்கலையோ எனக்கு இப்ப இந்த பொலானியும் பிகார்ல நோபல் அவார்டு வாங்கின ஒரு மொக்கரைட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு மொக்க மோதியானோம் சொல்லிட்டு நோபல் அவார்டு வாங்கினவர் அவரை பத்தி ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுக்கும்படி ஆச்சு எனக்கு தலையெழுத்து வேற வழி இல்லை சரி இப்ப நான் அதை வந்து அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கேள்விகளை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுங்க இது வந்து கரெக்டா ரெண்டரை நிமிஷம் ஆகும் இது வந்து நான் படிச்சு காமிக்கணும்னு ரொம்ப 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 நினைச்சேன் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஆடியோவா அனுப்புனேன் படிப்போம் கடவுளை நல்லா படிக்கணும் அன்று பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு நான் உன்னை பார்க்காமல் பார்த்த பொழுது பார்வை மூலம் என் மௌனமான ரூபமுறாத மோனத்தில் லயித்திருந்த என் துயின்று கொண்டிருந்த உணர்ச்சியை தேய்ந்து மறையும் மின்னல் கீற்றை போன்ற உன் முருவல் பூத்த பார்வை எழும்பி மறைய நான் அக்கணத்தில் பார்வை மாற்றிக்கொண்ட அத்தருணத்தில் என் பார்வை உன் பார்வையுடன் உட்கலந்து ஒன்றாகியதா அல்லது பார்ப்பவர் அனைவருக்கும் பார்வையாக நின்று தொழிலாற்றும் நீ ஒரு கணத்தில் நீடூறும் முன் உள் அயர்வினால் என் மீது வீசிய அப்பார்வை பார்வைக்கு என்று ஏங்கும் என் துயில் உணர்ந்து தடுமாறும் என் உள்ள பார்வையின் பரிணாம விசேஷமா மறைந்து சென்ற உன் பார்வை மாறாமல் மின்னலிட்டு கொண்டிருப்பது பார்த்து மகிழ நான் கிடந்து அவஸ்தையுறும் என் உள்ளத்தின் சுளீர் என்று அடிக்கும் வேதனையின் தனி பார்வைதானா நான் உன்னை பார்க்க நீ என்னை பார்க்க அப்பரவச நிலையிலிருந்து ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் சுழன்று செல்லும் அப் உன் நினைவெனும் நீள் விழியின் கடை வீச்சென்று நான் பரபரக்கும் இவ்வுணர்வு என் உன் நினைவின் என் இயக்கத்தின் அவல பார்வையா பார்வை என்றால் பார்க்கிறவன் பார்க்கப்பட்டவன் என்ற இரு நிலையினும் மீறி செல்லும் தூரத்து பச்சையின் இக்கரை பச்சையா நீ என்னை பார்த்தாயா அல்லது நான் உன்னை பார்த்தேனா பார்வைக்கு பார்க்கப்படும் பொருளும் தேவையா 
பார்க்க பார்க்க பறந்து விரிந்து சுருங்கி மடியும் இப்பார்வையின் பரிணாம வளர்ச்சியும் படுதோல்வியும் நினைவில் பொருத்தி சேர்க்கப்படுகையில் உருவாகி வரும் இப்பார்வையும் சூன்யத்தின் முழு உருவா நீ என்னை பார்த்தாயா அல்லது நான் உன்னை பார்த்தேனா பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு பலராலும் பார்க்கப்பட்டு தொழிலாற்றும் நீ என்னை பார்த்தாயா நான் பார்க்கப்படும் பொருளானேனா அல்லது நீதான் என் பார்வை பொருளாக மீண்டும் ஆனாயா யார் யாரை பார்த்தார்கள் பார்க்க பார்க்க பார்வை பரிமாறிக்கொண்டோமா அல்லது என்னையே நான் பார்த்தேனா நீ என்னை பார்த்தாயா அல்லது நான் உன்னை பார்த்தேனா பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு யார் யாரை பார்த்தார்கள் பார்த்தவர் யார் பார்க்கப்பட்டவர் யார் யார் யாரை பார்த்தோம் அல்லது இருவரும் ஒருவரை ஒருவரே பார்த்தோமா யார் யாரை பார்த்தார்கள் பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு நீ என்னை பார்த்தாயா அல்லது நான் உன்னை பார்த்தேனா அல்லது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தோமா யார் யாரை பார்த்தார்கள் நீ என்னை பார்த்தாயா நான் உன்னை பார்த்தேனா பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு யார் யார் யாரை பார்த்தார் இது வந்து நினைவு பாதையில சுசீலா பத்தி இதை எப்படி சுசீலா பத்தி சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரிதான் சோ என்னுடைய உரையை இந்த வாசிப்போடு முடிக்கலாம் தோன்று ஆஹ் இப்ப இந்த உரை வந்து நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிடுறேன் ஆஹ் உங்களுக்கு மீண்டும் கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன் சதீஷ் பதிவு பண்ணிருக்காரு நீங்க வந்து இதுக்கான ஏதாவது ஒரு நன்கொடை தொகை ஒண்ணு கொடுத்துட்டு இதை நீங்க வாங்கலாம் ஏன்னா இந்த உரை வந்து நீங்க ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டாதான் நல்லது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது போன தடவை நூறு பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நான் பிளாக்ல எழுதியிருந்தேன் இந்த மாதிரி பணம் அனுப்பிட்டு நன்கொடை கொடுத்துட்டு அதை நீங்க அந்த லிங்க் வாங்கிங்கன்னு சொல்லி நூறு பேர்ல பத்து பேர் தான் அனுப்பியிருந்தாங்க அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் அல்லது பத்து டாலருக்கு வந்து யாரும் இது பண்ண போறது இல்லை பணம் வந்து பொருட்டு அல்ல பத்து டாலர்லாம் அல்லது முந்நூறு ரூபாலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க அதுல நம்ம வந்து லேசி ஆயிடுறோம் எனக்கு எழுதி கேட்டு எனக்கு அக்கௌண்ட்ல அனுப்பி அதை நான் அப்புறம் அவங்க லிங்க் அனுப்பி இதுக்கு ஒரு பட்டனை தட்டுனா அந்த ஸ்பீச்சை கேட்கலாம் அதுக்கு ஒரு இதுல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பணம் கட்டிட்டு பா பாக்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் வாங்குற மாதிரி அப்படி ஒரு சிஸ்டம் வைக்கலாமான்னு பார்த்தேன் அது சாத்தியம் இல்லாம போச்சு அதனால திரும்ப திரும்ப இந்த பழைய காலத்து மெத்தட் படி நீங்க எனக்கு அனுப்பி பணம் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறது தான் இப்போதைக்கு சாத்தியமா இருந்தது இருக்கு அதனால இதை நீங்க பார்க்கணும் அல்லது கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பணம்ங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தான் லஜ்ஜையான விஷயம் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய பொருட்டான விஷயம் எனக்கு அது பொருட்டே கிடையாது பணம் தேவைப்படுது அவ்வளவுதான் இப்ப பாம்பு சீடுற கதை சொன்னார்ல ராமகிருஷ்ணர் அந்த மாதிரிதான் விஷம் கிடையாது விஷத்த கக்காத கடிக்காத ஆனா சீர வேண்டியது இல்லை அந்த மாதிரி பணங்கிறது பண்ட மாற்றுக்கு தேவைப்படுது லௌகீகத்துக்கு தேவைப்படுது அதனால இன்னொன்னு ஃப்ரீயா இருக்கிறதுங்கிறது இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரீயா இருக்கிறது ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதுங்கிறது மதிப்பு தெரியாது அதனால இது நீங்க வேணும்னா பணம் அனுப்பி அதை எவ்வளவு பணங்கிறது நன்கொடை அது அவ்வளவுதான் அனுப்பி நீங்க கேட்டுக்கலாம் சதீஷ் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு ஸோ இது ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் உணர்வே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நல்லது நன்றி நம்ம பேசுறதுன்னா பேசலாம் ஒரு சார் அப்ப இருந்து கமலேஷ்னு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா வெயிட் பண்றாரு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு கமலேஷ் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் கமலேஷ் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சென்னையில இருந்து கமலேஷ் நான் உங்களுக்கு புது வாசகங்க ரொம்ப புது வாசகங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது புக் புக் ஃபேர்ல உங்களை மீட் பண்றதுக்காக வந்து உங்ககிட்ட பழுப்புணர்வு பக்கங்கள் புக்கும் கனவு கேப்சன் புக்கும் வாங்கினேன் உங்களை அடுத்து நேரில் பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் பார்த்துதான் உங்களுக்கு ஒரு கிஸ் கொடுக்கணும் ஆஹ் இன்னொன்னு இன்னொன்னு உங்க புத்தகத்தை படிக்கிறதால நான் வந்து ஒர்க் பண்றேன் நாங்க டூர் போகல படிக்கும் போது உங்க உங்க புத்தகத்தை படிச்சதால நான் அவமானப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஏன் அவன் புக்கை படிக்கிற அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன் அவன் புக் படிக்கிற ஏன்னா லூசா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு இன்னொருத்தர் பின்னாடி வந்தவர் வந்து 
அவன் புக்ல நீ படிக்காத மறைச்சி <laughs> 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 சினிமாவில் வந்து கமல்ஹாசனா இருக்கேன் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நீ ஒரு சாதாரண கடைநிலை டாக்டர் அல்லது ஒரு சீனியர் டாக்டர் உங்க கையில கடைநிலை டாக்டரா இருக்கும்போது என்னோட புக் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவான் அதே சமயத்துல நீ ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பயப்படுவான் கமல் கையில கோணங்கி புக் இருக்குமா எல்லாரும் இது என்ன சார்ன்னு கேட்பாங்க அதாவது ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்ன சார்னு கேட்டா அவரு இது உனக்கு புரியாது போ அப்படின்னு பாரான் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க கமலேஷ் நீங்க உங்களை உயர்த்திக்கிங்க உங்களை உயர்த்திக்கிட்டா பயப்படுவான் அப்ப நீங்க சொல்லலாம் உனக்கு புரியாது அந்தாண்ட போ உங்களை உசத்திக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்போ ஜக்கி வந்து நம்ம சச்சினோட ஒரு மேடையில கிரிக்கெட் ஆடுறாருல்ல எப்படி முடியுது என்ன வேணா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டஸ உசத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க ஆஹ் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அடுத்தவங்க வந்து பயப்படுவோம் அது அதுதான் ஒரே பதில் அதுதான் மறைச்சு மறைச்சு படிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஆனா நம்ம ஸ்டேட்டஸ் வசந்துருச்சு வசந்துருச்சுன்னா இப்ப ஏன் என்னோட ஒண்ணுமே இல்லை நான் வந்து ஸ்கூல்ல படி என்ன சின்ன வயசுல நீங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல பசங்கள் எல்லாம் பசங்கள் தான் அதை பண்ணாத இதை பண்ணாத டோன்ட்டுங்கிற வார்த்தையை தானே பசங்கத்தை அவங்க யூஸ் பண்றீங்க நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருந்தா உங்க அப்பா அம்மாவும் அதுதானே யூஸ் பண்றாங்க நான் இந்த டோன்ட்டுங்கிற வார்த்தையை வாழ்க்கையில கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஏன் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா கெஸ் பண்ண முடியுமா நான் எப்போதுமே ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயம் என்கிட்ட பேச முடியாது ஒரு பயம் நான் என்ன சொல்றேன் அவங்க பயப்படுவாங்க என்கிட்ட அப்போ நான் இவ்வளவு பெரிய புஸ்தகத்தை பொண்ணின்னு சொல்லுவேன் எடுத்து புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏன் கதை புஸ்தகம் படிக்கிறேன்னு மாட்டாங்க ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் மட்டும் இல்ல ஸ்கூல்ல ஷீல்டு வாங்குறது ரோலிங் ஷீல்டு அது இது பேச்சு போட்டியில முதல் கட்டுற போட்டியில முதல் எல்லாத்துலயும் முதல் எவன் கேப்பான் நம்ம அடி வைக்கிறதுதான் சட்டம் அந்த மாதிரி சட்டத்தை உருவாக்குறவரா இருக்கும் ரொம்ப பயமுறுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு மூணு கேள்விகள் இருக்கு உங்களுக்கு நேரம் இருந்தா பேசலாம் இல்ல எனக்கு நேரம் இருக்கு ஓகே சார் நேரம் இருக்கும் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து தண்ணி கூட குடிக்கல நீங்க <laughs> 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 இப்போ இது இந்த மீட்டிங்காக நகலனுடைய இது கிடைக்குமான்னு சொல்லி தேடிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒரு சிறுகதை மட்டும் தான் படிக்க முடிஞ்சது ஒரு ராத்தல் இறைச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது படிக்கும்போது நிறைய நீங்க சொல்லி தான் பழைய எழுத்தாளர்லாம் படிச்சிருக்கேன் இவர் படிக்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது இவர் எழுத்தெல்லாம் வந்து மற்றவங்க மாதிரி இல்லாம இவர் நீங்க சொன்ன ஒரு மாதிரி தனியாக தான் இருந்துச்சு இவர் இவர்கிட்டே பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது சரியா தெரியல தோணுச்சு கேள்வி இல்ல ஒரு அப்சர்வேஷன் உண்மைதான் கேள்வி அரவிந்த் சாமி அப்படின்றவருடைய கேள்வி What is next after post-modernism? Oh, Ashwini Kumar. No, Aravind Swami. Aravind Swami. Okay. 
அவ்வளவுதான் போஸ்ட் மாடர்ன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு டூல் அவ்வளவுதான் ஒரு டூல்ங்கிறத விட ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரே வரையில சொல்லிடுறேன் இது வந்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து அரை மணி நேரம் பதில் சொல்லணும் இவ்வளவு கேள்விகள் இருக்குன்னா நான் கொஞ்சம் படிக்கிறத நிறுத்தி வச்சுட்டு வேற கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு இருப்பேன் நான் யாருமே கேட்டு கேள்வியே இல்ல போறதுன்னு நான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டேன் ஓகே ஒரு டாப்ல ஒரு அதிகாரி ஒரு 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 பிரிசன் சூப்பரிண்டெண்ட் ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் ஒரு தந்தை அல்லது ஒரு தாய் ஒரு சுப்ரீம் லீடர் ஒரு டிக்டேட்டர் அவரு தான் இயக்குறார் கடவுள் அல்லது அதிகாரி அல்லது ஒரு ஒரு பிரசிடென்ட் எல்லாமே ஒரு ஒரு முக்கியம் இதுதான் தலைமை இதன் அல்லது நான் எழுத்தாளன் நீங்கள் வாசகர் நான் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் இப்படிங்கிறது தான் முன்னாடி இருந்த ஸ்கூல் முன்னாடி இருந்த தாட் ப்ராசஸ் முன்னாடி இருந்த சிந்தனை போஸ்ட் மாடர்னிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா முக்கோணத்தை ஒட அத வளையமாக்கு இங்க யாருமே டிக்டேட்டர் கிடையாது டோன்ட்னு சொல்றதுக்கு ஆளே கிடையாது எண்டே கிடையாது பிகினிங்கும் கிடையாது போது போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியதுதான் வளையம் வளையம் வளையமா கோட்டுலயாவது பிளாட்டா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இது வளையம் இப்படி 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 போயிட்டே இருக்கு இதுல வந்து டாப் லீடர்னு ஒண்ணும் கிடையாது கீழே இருக்கிறவங்கிறது கிடையாது அதாவது நீங்க குடுக்குறீங்க நான் வாங்கி சாப்பிடுறேன் நீங்க புக்கை எழுதி குடுக்குறீங்க நான் படிக்கிறேன் அப்படி இல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த புத்தகத்தை உருவாக்குவோம் நான் தான் எழுதுறேன் அப்படிங்கிறது அதாவது நூடுல்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுறோம் பட்டா பச்சை முடிஞ்சு போச்சு ஆனா நீங்களும் நானும் இது ஏரிக்கு போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து அந்த மீனை கரியாக்கி சாப்பிடுறோம் இல்லையா வேட்டைக்கு போய் இதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி இதுதான் போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஆத்தர் இஸ் டெட்னு சொன்னது இதான் அர்த்தம் த டிக்டேட்டர் இஸ் டெட் அப்போ திஸ் இஸ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் இஸ் பெர்செப்ஷன் நியூ பெர்செப்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாயில் வணக்கம் சாரு வணக்கம் கேள்வி சரியான தெரியல என்னோட புரிதல் இருந்து கேக்குறேன் இந்த இந்த ஸ்கீசால்டு ஸ்டேட்டை வந்து லிட்ரேச்சராக மாற்றிருக்காங்க இல்லையா நிறைய ரைட்டர்ஸு ஸோ அது அதை எப்படி ஒரு கன்சியூமராக ஆர் ஒரு நாங்கள் ரீடராக எப்படி அதை அதுலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டு போகிறது லைக் ஒரு ஒரு தனி மனுஷனோட ஒரு ஸ்கீசால் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டை அவங்களால நல்லா எழுத தெரிஞ்சனால லிட்ரேச்சராக மாற்றிருக்காங்க எதிர இந்தியாலேயும் சரி வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சர்லேயும் சரி அதுலேருந்து அஸ் அ ரீடராக அந்த ஸ்கீசால்ட் ஸ்டேட்டை படிச்சுக்கிறதுல நாங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது லைக் ஒன் ஒன்றுதல்ஸ்ங்கிறது 
அந்த மேட்னஸ் அவன் மிஸ் பிளஷர் அப்படியே மியூசிக் கேட்டா அப்படியே கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வருது கதறோம் மயிர்லாம் சிலிர்க்குது மயக்கம் வருது அப்படியே சிலிர்க்குது மியூசிக்ல அது பிளிஸ் தான் அது அவன் கடவுளோட நெருங்குறான் ஆனா ரைட்டிங்ல ஒண்ணு இல்ல பரோஸோட நான் இதுல யூஎஸ்ல இருக்கும்போது வியட்நாம்ல குண்டு போடுறான் அமெரிக்கன் ஆர்மி அதுல சேரணும் ராணுவத்துல அங்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து சேர்ந்தே ஆகணும் ஒரு வருஷம் கட்டாயம் சர்வீஸ் மிலிட்ரி சர்வீஸ் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு தன்னை ட்ரக் போட்டு போட்டு அதனாலதான் அவர் ட்ரக் அடிக்ட் ஆனது அன்பிட் பண்றாரு ராணுவத்துக்கு தன்னோட உடம்பு அன்பிட் ஆகிறதுக்காக ட்ரக் போடுறாரு நான் போட்டுக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு போதை ஊசியும் அமெரிக்க ராணுவம் வியட்நாமில் போடுகின்ற ஒவ்வொரு குண்டுக்குமான எதிர் தாக்குதல் அப்படிங்கிறார் அப்படி எல்லாம் போட்டு ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி பங்கர்ல பங்கர்னா அவரோட ரூமுக்குள்ள இருந்து என்னென்னலாம் இந்த ஸ்கீசாய்ட் ஸ்டேட்ல வயிறுதோ அதெல்லாம் அப்படியே உட்காந்து எழுதுறாரு மென்டல் ஸ்டேட் மென்டல் தான் இது நமக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஹை ஆர்டா மாறி கிடைக்குது அவ்வளவுதான் ரொம்ப கிளாரிட்டியா சொன்னீங்க அடுத்து கடைசி கேள்வி சாரு அவரோட பேர் எனக்கு தெரியல ஆனா அவருடைய மொபைல் நேம் தான் அவரோட பேரை காமிக்குது ஒன் பிளஸ் செவன்டி அப்படின்னு சொல்லி அவர் நான் அன்யூட் பண்றேன் ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா அப்ப நான் கார்த்திக் பா எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கீசோய் ஸ்டேட் அண்ட் பேரோனியா ஸ்டேட்ட வந்து கேத்தி ஏக்கரோட பிளட் அண்ட் கட்ஸ் ஹை ஸ்கூல் அப்புறம் வில்லியம் பரோஸோட நேக்கம் படிச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம திருப்பி நம்மளோட இலக்கிய முறையில வரும்போது நான் இதை திருப்பி காதுகளோட எம்பி வெங்கட்ராமனும் வந்து அந்த ஆடிட்டோரி ஹாலிசினேஷனை வந்து ஒரு ஆன்மீகம் முருக பக்தரா வந்து அதை கிடக்குறது அப்ப நம்ம ஜெனட்டிக்கலாவே இந்த ஆன்மீகம் வந்து நம்ம ரத்தத்துல இருக்கா ஜெனட்டிக் சொல்ல முடியாது நம்ம மரபுன்னு சொல்லலாம் தத்துவ மரபு அதனாலதான் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லையா இது வந்து இந்த வேதாந்தத்தோட ஒன்றுதல் ஐக்கியம்ங்கிற வார்த்தையை சொன்னது அதனால என்ன இருந்தாலும் இந்த இன் இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸுங்க போது அதுல ஜென் பௌத்தமும் வரும் சைனீஸும் வருவாங்க ஜாப்பனீஸும் வருவாங்க ஏசியன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த கொடுப்பின தான் கொடுப்பின இந்த மண்ணோட மரபோட கொடுப்பின ஸோ இவங்க வந்து அந்த மேக்னஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு இவங்களுக்கு இந்த கரெக்டா சொன்னீங்க காதுகள் நான் கூட மறந்துட்டேன் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் மாசத்தோட கடைசி சண்டே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சாரு நிறைய பேர் வந்து சேட்ல பிரெஷியஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்றாங்க உண்மையாலுமே எனக்கு எனக்கு அப்படிதான் தோணுது நானும் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றேன் நீங்க வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம சீசு செல்லப்பாவும் இதே மாதிரிதான் பேசுனீங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் நீங்க தண்ணி கூட குடிக்கல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சாரு இதை வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்றத வந்து நான் பெருமையா நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வரலாற்றுல நிக்கிறோம் அதாவது <laughs> 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 நன்றி